प्रस्थान मुझे टीआरएस मोदी का अंत क्लोज केसीआर तो कैसीआर हरिश्रा गारो मेल व्यक्ति अनसेरमोनी बैठक रात पैस्थिटी अंत मिम्मेल एक्सपल राष्ट्र समित नायकत्व एपूर गमन मोदी इप्दाक वेमक लेने नायक ने एंकर गट निचुनल बैठक पंप इंटर्नल सामचारे रेपा राबो वेलंगा मल्ल इद्त इंटर्नल कुल समीकरण रकर इश्यूस हरीश के एड़ पोटाड़ो लेना को पोटाड़ोनि अटे अब मीद निर्दिष्ट आरोप कोई पारिश्रमिकवे डबूल वसूल पटाचे प्राप्त में उड़े बैठक चप्न कारण अदाण राष्ट्र समित उद्यम नड़चिंदे आंध्र पटार डबूल मीद गौरवनी चंद्रशेखर राव गारे रमेश बाबू ने कल डबूल दीकरा पार्टी परंग चंद्रशेखर राव गोन मेमेली तप एपड़े एन कलना एपू सब पूली पन पेर मीदनो जल वनर पेर मीदनो जल साधन पेर मीदनो केसीआर गारे अपड़ी रेट फिस्टी भोजन चेयरना भोजन चयकूदना एवरी की रावना रावदना पार्टी फंड वसूल नड़प्चा मिम्मेल एक्सपेल तरह बैठक मीडियाता हरिश्रा गारीद कोई आरोप का ना दर एविडेस दाने एविडेस तो बैठक मीडिया मुझे इधी अने प्रूव सदर्भ कड़ आंध्र पालन कंस्ट्रक्षन जरगन पद्माल स्टूडियो नेलंगा आत्म गौरव निनाद पेरीट अधिकार वीआरएस पार्टी राष्ट्रीय परपाल पद्माल स्टूडियो निर्माण एट्ला जो चेपाले हरीश गार मुख्यमंत्री गार ये लालूची ये बेरसार लेको रसमय बालकृष्ण गारे पिमें सी मैक्स मीद राघवेंद्र राव गारे पिमेंटना पिल्स अंत टीआरएस सुदीर्घकाल पे आती उन्नति की दोहदन चैर अच्छे कोई कारण मिम्मेल बैठक पंपी बैठक रावे अटे के एला चूड़ो अंत अभिधा प्रेम विफल उम्मादी ये विधाते दाड़ को पापड़ता आधा मेरा टीआरएस अनेक इबंधे पील्स वे अभी इलाटी अनू जय तेलंगा तलासा श्रीनवास यादव इलाण राष्ट्रम एर्पटन तरह केसीआर गार पकन मंत्री कुर्चुटा सर तुम्हार नागेश्वर राव गार संवर कृतम प्लीनरी खम्भ में बैठी चुप्तर पाले उप एन कटे मुझे एम चुप्त चंद्रशेखर राव गार यह कड़ियम श्रीहरी अने आये स्टेशन गनपूर् उप एन जरिए अदे हरीश गारे रघुनंदन राव गार प्रचार कावाल मम्मी ने रेचोड़ ना खाली गोटी की सरपोड़ी माटा कड़ियम दोस्तर तुम्हारे दोस्तर तलासा दोस्तर मैनपल दोस्तर अंदर तेलंगा उद्यमा व्यतिरेक मंत्रुला पकन कुछ सर नीट पिराईंपार रेपेपड़ो रोज पिरंग पेलतर केसीआर सार नलब पार्टी नमी पोषि पीसीसी प्रेस मंत्री उप मुख्यमंत्री स्थाई दाका देते अर्धरात्रि राज्यसभा सीट को पार्टी मारी वील तो बंगार तेलंगण सर ये गंगल मुन आका अंशल सर वील तो बंगार तेलंगा साध्य सार वीलो शंकर अन्यायम से मल्ल दश तेलंगा उद्यमा मल तिपी श्रीकांत सार तल्ली एडुंद सर शंकर एमें सर मनमे अमरवीर पोराटन चपेन पन्े वंद चचिपोन मैं पेपर रास्कना वर्वा इला इंट की पद लक्ष नाइ रि की बंगला कटे वोड़ता कार्य नल्ल कार अरवे को रेप मल्ल कार मारते मल्ल अरवे को रैल मुद्दा चचिपोना सोदर की पद लक्ष इमंटे नाग वै रे संख्य कुदीस्ता इतने उन्मादमा सर अंत अब केसीआर गोट अटे उद्यम पार्टी स्वरूप वेर मल्ल राज गेल गुरा आये को 
అది వాస్తవం కాదంటారా అనరాని మాటలు అన్నామి నీకు పదవి సెల్ అయింది సార్ నాకు అభ్యంతరం లేదు నా నేను అడుగుతుంది అదే స్టేషన్ గన్పూర్లో అదే పరకాలలో అక్కడ పదమూడేళ్ల నుంచి జెండా మోసిన వాళ్ళకి ఎందుకు బీఫామ్ ఇవ్వడానికి మీరు వెనక ముందు దోచుకోవడం దాచుకోవడం బెదిరించడం గూండాగర్ది తప్ప ఇలా క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది గత మంత్రులకి కొత్త క్వాలిఫికేషన్ ఏముంది సార్ చెప్పమనూరి తెలంగాణ ఉద్యోగం గురించి పంతొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడమనూరి సగం మందికి నోరు తిరగది తెలంగాణలో అంటే మీడియా అయితే స్వేచ్ఛ లేదంటారా ఏమున్నాయి సార్ చట్టాలు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక మీడియా ఒక మీడియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ రెండున్నర కిలోమీటర్ లోపలికి పాత్ర పెడతా అంటాడు ఏ ప్రజాస్వామ్యం సార్ ఇది మీడియా నిన్న రెండున్నర కిలోమీటర్ లోపలికి పాతి పెడతా అంటే కూడా జర్నలిస్టులు అందరూ ఐక్యంగా ఆరా సార్ సంఘటితం అయి పోరాడినరా టీవీ ఛానళ్లను బంద్ చేయడం తప్పని ఎవరైనా చెప్పగలిగిరా ముఖ్యమంత్రికి తెలంగాణ ఉద్యమ నేత టీఆర్ఎస్ వ్యవస్థాపక సభ్యులు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్న రఘునందన్ రావు గారితో ఐ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం రఘునందన్ రావు ముందుగా మీరు బీజేపీలో చాలా కీలకమైనటువంటి రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు తెలంగాణలో యువర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైర్ బ్రాండ్ పొలిటీషియన్స్ ఇన్ తెలంగాణ అనుకోవచ్చా తప్పకుండా సార్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని చెప్పలేను కానీ ఫ్యాక్స్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం లోపల మాత్రం ఇక్కడ వెనక వేయండి సార్ అది తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసినప్పుడు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు కానీ సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే నిజాలు మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుందో మొహమాటానికి పోయి ఎవరైనా ప్లీజింగ్ చేయడానికి మాట్లాడేటువంటిది ఎవరిని నాకు మొదటి నుంచి అలవాట్లేదు ఏదన్నా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడడం ఏదన్నా ముఖం బద్దలయ్యేలా మాట్లాడడం దానివల్ల కొంతవరకు మీరు అన్నట్టు ఫైర్ బ్రాండ్ అనేటువంటి ఇమేజ్ వచ్చినటువంటి మాట వాస్తవం తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను మాట్లాడిన మాటలు కొంతవరకు ప్రాంతాలుగా విడిపోదాం ప్రజలుగా కలిసిందాం అనేది కొంతమంది ప్రజలకు నచ్చకపోవచ్చు కానీ అల్టిమేట్గా రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగుకు వచ్చేసరికి అదే వాస్తవమైనటువంటి పరిస్థితి రూపకల్పన దాచి నిజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రజలకు కొంత టైం పడుతుంది ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చాలామంది చర్చలకు వచ్చిన బయట పబ్లిక్ మీటింగ్లో కానీ ఇతరత్ర నాలుగు కూడళ్ళ చర్చలలో కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ అనగానే కమ్యూనిస్టులు ఒక రకంగా వ్యతిరేకించడం కాంగ్రెస్ నాయకులు ఒక రకంగా వ్యతిరేకించడం అర్థం లేని ఆరోపణలు చేయడం ఏదో కాషాయీకరణ చేస్తున్నారని సాఫ్రనైజేషన్ అని అంటున్నప్పుడు దాని మీనింగ్ తెలియకుండా ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంగా కట్ త్రోట్గా వారిని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి మాట నిజం సో అది నాకు ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ అనేటువంటి పేరు తీసుకొచ్చిన నిర్మోహ మాటంగా మాట్లాడుతా అని పేరు తీసుకొచ్చిన వాస్తవాలనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి పీడిత తాడిత జనాల పక్షాన్నే మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరేమనుకున్నా ఐ డోంట్ మైండ్ సార్ అంటే అఫెన్స్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనేటువంటిది మీ యొక్క వ్యూహం లేదు సార్ ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి పనులను చెప్పుకోలేకపోయింది నాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా తెలంగాణకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని చెప్పడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించిన ఉదాహరణకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మేమంతా న్యాయవాద వృత్తి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఒక్క తెలంగాణ న్యాయవాదికి అడ్వకేట్ జనరల్ అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఇవ్వండి అని అన్నప్పుడు నాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి సమాధానం మాకు ఇబ్బంది కలిగించింది ఏమన్నారు వారు నాకు నమ్మదగ్గ వ్యక్తి మాత్రమే అడ్వకేట్ జనరల్గా ఉండడానికి అర్హుడు నాకు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి అంత నమ్మదగ్గ వాళ్ళు ఎవరు కనబడట్లేదు అన్నాడు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫేర్ అని చెప్పినాం మేము దాన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లోకి తీసుకుపోయినాం న్యాయవాదులందరినీ ఏకం చేయగలిగినాం దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామం తర్వాత న్యాయవాదులు రోడ్డు మీదకి రావడానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి నాటి ఆ సెంటెన్స్ ఉపయోగపడింది దాన్ని రిపీటెడ్గా ప్రతి చర్చలో ప్రతి సందర్భంలో వాడినాం కాబట్టి ఫెరోషియస్గా మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది అధికార పార్టీని ఎదిరించి మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెలంగాణని వ్యతిరేకించారు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం వ్యక్తి తనకు సన్నిహితం కాదు అనేటువంటిది మీరు అంటున్నారు అంటే అడ్వకేట్ జనరల్ అనే పదవికి తనకు నమ్మదగ్గటువంటి వ్యక్తి లేరు అనేటువంటి పదం తెలంగాణ న్యాయవాద సోదరులందరినీ కూడా నొప్పించినటువంటి అంశం తెలంగాణలో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఫ్రెండ్స్ లేరు తెలంగాణలో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిమానులు లేరు అని నేను చెప్పదలుచుకోలేదు కానీ ద సెంటెన్స్ ఎట్ దట్ జంక్చర్ ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమం అంత పీక్గా ఉన్నప్పుడు గత యాభై సంవత్సరాలుగా ఎవరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అడ్వకేట్ జనరల్ కాలేదు సార్ మీరు పెడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక సూచన మా నుంచి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి న్యాయవాద సోదరులందరినీ కూడా హర్ట్ చేసింది అదే మేము వారికి మరి అంటే ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు కదా ఆయన కూడా చాలా అంటే డిప్లొమాటిక్గా మాట్లాడకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా
అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూర్చున్న కుర్చీలో చంద్రశేఖర రావు గారు కూర్చున్న కుర్చీలోనో రేపు నన్ను కూర్చోబెడితే కదా నా బలమైంది బలహీనత ఏంది అంటే వారు చెప్పిన ప్రకారం ఆయనకి సన్నిహితులు లేరు అంటే అడ్వకేట్ జనరల్గా అనేటువంటి తప్ప తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలివితేటలు లేనటువంటి వ్యక్తి లేరనేది కాదు కదా అంటే నాకు నాకు తెలిసి అడ్వకేట్ జనరల్ అనేటువంటి వ్యక్తి అంటే ఒక్కసారి సార్ నాకు తెలిసి అప్పుడు పీసీసీ లీగల్ అంటే వ్యవహారాలు చూసేటువంటి చైర్మన్ కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ వ్యక్తి అనుకుంటా బహుశా రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఉన్నట్టున్నారు నేనేమంటున్నాను సార్ ఒక గౌడ్ గారు మహేష్ గౌడ్ మహేష్ గౌడ్ అశోక్ గౌడ్ గారు ఉన్నట్టున్నారు నేనేమంటాను సార్ అంటే కోర్టులు అనేటివి ఫ్యాక్ట్స్ మీద తీర్పులు రాసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్స్ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి నాకు నమ్మదగ్గ వ్యక్తి కావాలనేటువంటి అవసరం లేదు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ ఆధారంగానే అడ్వకేట్ జనరల్ అయినా అటార్నీ జనరల్ అయినా కోర్టులలో వాదిస్తారు ప్రభుత్వం సమాచారం ఇవ్వలేకుండా ప్రభుత్వం ఇంటెన్షనల్గా కేసులు ఓడిపోవాలనుకున్నప్పుడు ఏ అడ్వకేట్ జనరల్ అయినా ఏ అటార్నీ జనరల్ అయినా ఏం చేయలేరనేది నగ్న సత్యం కాబట్టి ఆ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టడానికి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు మా ఉద్యమమే మా ఉద్యోగాలు పోతా ఉన్నాయి మా నీళ్ళు పోతా ఉన్నాయి మా నిధులు పోతాయని ప్రారంభమైన రోజు మీరు ఆ మాట అంటే తిరిగి మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టినట్టే అయింది తప్ప మాట్లాడిన ఒక్క మాట మీరు అంటే ఇక్కడ అడ్వకేట్స్ అందరినీ మీరు రోడ్లో మీకు తీసుకురావడానికి సహకరించింది తెలంగాణ ఉద్యమంలో న్యాయవాదులందరూ స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనడానికి సహకరించి అంటే మీరే చొరవ తీసుకున్నారా అటువంటి చాలామంది నాలాంటి మిత్రులు చాలామంది చొరవ తీసుకున్నారు అందులో మేము ఒకరు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో అడ్వకేట్ల పాత్రను గణనీయంగా పెంచడంలో మా పాత్ర బాధ్యత కూడా చాలా వరకు ఉంది సార్ అయితే ఒక అంటే మీరు మీ ప్రస్థానం ముందు టీఆర్ఎస్లో మొదలైంది సరే టీఆర్ఎస్లో మీరు చాలా సంవత్సరాల పాటు మీరు మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులుగా కూడా పనిచేశారు యూత్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసినట్టున్నారు జడ్పీటీసీగా కూడా పనిచేసినట్టున్నారు కానీ అంత క్లోజ్గా మీరు కేసీఆర్తో కేసీఆర్ హరీష్ రావు గారితో మీరు మెరిగినటువంటి వ్యక్తి అన్సెరిమోనియస్గా మీరు బయటకు రావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని ఎక్స్పెల్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ సస్పెండ్ చేసి తర్వాత ఎక్స్పెల్ చేసినట్టు నా రాజకీయ ఆరంగ ఆరంగడమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సంస్థతో ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఒకటి జలదృశ్యంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన మేము అంటే టీఆర్ఎస్ ఆరు ఆవిర్భావ దినోత్సవమే మా రాజకీయ ఆరంగడానికి తొలి రోజు అంతకంటే ముందు కేసీఆర్ గారితో కలిసి కొన్ని సిద్ధిపేట ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా వారి కొంతవరకు ఎన్నికలలో ఉపయోగపడ్డప్పటికీ కూడా అంత పరోక్షమైనటువంటిది రాజకీయాల్లోకి రావాలి తెలంగాణ ప్రాంతానికి జరిగినటువంటి అన్యాయం పట్ల చదువుకున్న వాళ్ళం పోరాడాలి అనే ఒక డిసిషన్ వచ్చిన సందర్భంగా ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఒకటిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తోటి మా పొలిటికల్ జీవితం ప్రారంభమైంది తొలి నెలలోనే జడ్పీటీసీగా పోటీ చేయడము పార్టీ యూత్ ప్రెసిడెంట్గా జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా రెండు వేల పదమూడు మీరు ఇందాక అన్నట్టు మే రెండు వేల పదమూడు మే పన్నెండు వారు పదమూడో తారీఖు రోజు అర్ధరాత్రి ఒక తప్పు నిర్ణయం తీసుకొని నన్ను ఎక్స్పెల్ చేసేంత వృధాక తెలంగాణ ఉద్యమంలో రఘునందన్ రావు అంటే ఒక బ్రాండ్ రఘన్ వచ్చిందంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాడని కార్యకర్తలకి ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పించినటువంటి నాయకునిగా పనిచేసినాం మేము ఎక్కడ ఏ సంఘటన జరిగినా కార్యకర్తలకి పూర్తి స్థాయిలో భరోసా ఇచ్చినాం అనేక సందర్భాలుగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి ముద్దాయిగా నిలిచినాం సుమారు తొంభై కేసులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పదమూడు మే పన్నెండు వరకు అయితే కూడా ఏ రోజు కూడా కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరగకుండా ఆ మెదక్ జిల్లాలో పార్టీని అగ్రగామిగా అగ్రశ్రేణిలో ఉంచడం లోపల నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అనేక మంది మంత్రులు మా జిల్లాలో పెద్ద పెద్ద స్టాల్ వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు దామోదర్ రాజనరసింహలు గీతా రెడ్డిలు జగ్గా రెడ్డిలు అబ్జల్యూట్గా తెలంగాణను వ్యతిరేకించినటువంటి గలాలన్నీ మా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఫరీదుద్దీన్ గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా అయితే మైనార్టీ కార్డు లేకపోతే దళిత కార్డును వాడి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటున్నటువంటి నాయకత్వం అంతా జిల్లాలో ఉన్నప్పుడు మేము మెదక్ జిల్లాలో పోరాటం చేసాం ఈరోజు దానికి మా కృషి ఫలితమే గర్వంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకు జరిగింది మిమ్మల్ని ఎక్స్పెల్ చేయాల్సినంత పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది దానికి సమాధానం చెప్పాల్సింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అగ్రనాయకత్వం నేను కూడా తెల్లారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అడిగాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నా మీద మీరు పెట్టినటువంటి ఆరోపణలు కానీ మీరు ఆరోపించినటువంటి విషయాల్ని కానీ నిరూపించండి అని నేను చాలాసార్లు అడిగాను వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు అక్కడ సో ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏంటంటే రేపు తెలంగాణ రాబోతుంది వచ్చిన తెలంగాణలో మళ్ళీ ఇదంతా ఇంటర్నల్గా కుల సమీకరణాలు రకరకాల ఇష్యూసు హరీష్కి ఎక్కడ పోటీ అవుతాడో లేదా నా కొడుకు ఎక్కడ పోటీ అవుతాడో అని చెప్పి నన్ను ఒక స్థానంలో అడ్జస్ట్ చేయడం కష్టమని భావించి వాళ్ళ సొంత జిల్లా అదే సామాజిక వర్గం కావడమే నాకు మైనస్ అయిందని నేను భావిస్తాను అంతకుమించి వ్యక్తిగతంగా నేను పార్టీకి కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ చేసినటువంటి అన్యాయం కానీ తప్పుగా నేను లేదు సార్ అంటే కేవలం పోటీ వస్తారు హరీష్ రావు గారికో కేటీఆర్ గారికో అనేటువంటి ప్రాతిపదిక మీద మిమ్మల్ని
కేవలం తొమ్మిది పది సీట్లకే ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలిచినటువంటి రోజు చంద్రశేఖరరావు గారిని పార్టీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి దించేయాలని ఓ పక్క నాయి నరసింహరెడ్డి గారు ఓ పక్కన హరీష్ గారు గ్రూపులు గ్రాఫులు పెడుతున్న రోజు మేము వ్యతిరేకించినాం అదే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలలో నాకు మహాకూటమి నుంచి స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడానికి అవకాశం కల్పించి ఆ ఎన్నికలలో కొంతమంది పార్టీ అగ్రనాయకులే నాకు వెన్నుపోటు పడడం వల్ల నేను ఓడిపోయాను అది అప్పుడు నేను ఓడిపోయింది కూడా స్వల్ప ఓట్లు ఐదు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాను ఆ విషయం కేసీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాను కానీ అప్పటికే పార్టీ అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని సవాల్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కానీ అప్పుడు మీకు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీకు సీట్ ఇవ్వలేదు కదా ఎమ్మెల్యే సీటు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇవ్వలేదు కానీ మహాకూటమి నుంచి ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు రెండు వేల నాలుగులో కూడా మీకు ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు సీట్ల కోసం మేము కొట్లాడలేదు సార్ తెలంగాణ కోసమే కొట్లాడు అంటే రెండు వేల నాలుగులో మీకు మీరు ఎందుకు అంటే మీరు క్లెయిమ్ చేయలేదా రెండు వేల నాలుగులో మేము సీట్ అడిగినాం సార్ అప్పుడే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో తన పార్టీని విలీనం చేసినటువంటి టీఎస్ఎస్ని విలీనం చేసినటువంటి నరేంద్ర గారు మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పోటీ చేయడం తన మనుషులు అనుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని చిన్న భిన్నం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యేలని విడదీసినటువంటి వ్యక్తి జగ్గారెడ్డికి పట్టుబట్టి సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇప్పించడమే ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ లోపల ఒక రకమైనటువంటి ముసలానికి కారణభూతమైంది ఆ జగ్గారెడ్డి కోసం ఆ నరేంద్ర గారు ఆ రోజు పోరాటం చేసి సీట్ ఇప్పించుకున్నారు తర్వాత ఆ నరేంద్ర గారు అట్లే పోయినారు ఆ జగ్గారెడ్డి గారు అట్లే పోయినారు తెలంగాణ ఉద్యమానికి జరగాల్సినటువంటి నష్టం ఆ ఇద్దరు వల్ల జరిగింది అనేది వాస్తవం సో అంటే అప్పుడు మీ మీద నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆరోపణలు కొన్ని చేశారు మీరు పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి కొంత డబ్బులు వసూలు చేశారు పటాన్ చెరువు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి దాని దాని మీద బహుశా దాని మీద అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది బయట చెప్పినటువంటి కారణం అదైనప్పటికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఉద్యమం నడిచిందే ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు ఇచ్చినటువంటి డబ్బుల మీద దాంట్లో ఎవరికి ఎట్లాంటి సందేహం అవసరం లేదు నేను ఉండేది ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక వాడ పటాన్ చెరువులో ఉండేవాడిని మెదక్ జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు వెళ్ళి రమేష్ బాబుని కలిసి డబ్బులు తీసుకురా పార్టీ పరంగానే చంద్రశేఖరరావు గారు ఫోన్ చేస్తేనే మేము వెళ్ళి తెచ్చేవాళ్ళం తప్ప అంతకుమించి ఇతరత్ర మాకు ఇండివిజువల్గా వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చే అలవాటు కానీ లేదా పార్టీ పేరు మీద ఇంకెప్పుడు డబ్బులు వసూలు చేసినటువంటి కార్యక్రమం కానీ లేదు ఈ విషయం నాడు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి హరీష్కి తెలుసు కేసీఆర్ గారికి తెలుసు సో డబ్బులు వసూలు చేయడం వల్లనే మేము ఎక్స్పెల్ చేసినాం అనేటువంటి మాట వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావం నుంచి చివరి దాకా ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా ఎప్పుడు సభలు పెట్టినా కూలి పని పేరు మీదనో జల వనరుల పేరు మీదనో జల సాధన పేరు మీదనో ఏ ప్రోగ్రాం తీసుకున్నా కేసీఆర్ గారే అప్పటి నుంచి రేట్లు ఫిక్స్ చేసి భోజనం చేయాలన్నా భోజనం చేయకూడదన్నా ఎవరింటికి రావాలన్నా రావద్దన్నా పార్టీ ఫండ్స్ వసూలు చేసి నడిపించినారు కేసీఆర్ గారే మాకు చెప్పేవాళ్ళు ఏ రాజకీయ నాయకుడైతే తన సొంత డబ్బులు జేబులో నుంచి పెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తాడో వాడు సమకాలీన రాజకీయాలకు పనికిరాడు ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు పారిశ్రామికవేత్తల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకునే పార్టీని నడపాలని చెప్పేవాడు ఒకవేళ నా మీద చేసినటువంటి ఆరోపణ నిజమైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు ఈరోజు మనం పదిహేడులో ఉన్నాం ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు దాకా మీరు నా మీద ఏం ఆరోపణలు నిరూపించలేకపోయినారు కదా రెండు వేల పదమూడు నుంచి నేను అడుగుతా ఉన్నాను నన్ను ఎక్స్పెల్ చేసి నుంచి మీరు చేసిన ఆరోపణలన్నీ కడుపులో ఒకటి పెట్టుకొని బయటకు ఒకటి చేసినారు అంతకుమించి ఇంకొకటి లేదు నేను చేసినటువంటి పొరపాటు ఏం లేదు అందుకనే నేను అంత ధైర్యంగా ఆ రోజు కేసీఆర్ను విమర్శించిన హరీష్ను విమర్శించిన వాస్తవాలే మాట్లాడినాను కానీ నేను ఎక్కడ అబద్ధం చెప్పలేదు తొనకలేదు నేను అంటే వాళ్ళు మీ మీద చేసినటువంటి ఆరోపణ రుజువు చేయలేదు అనేటువంటిది మీ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి అంటే ఏదైతే మీరు డబ్బులు వసూలు చేశారు అనేటువంటి దాని మీద అట్ ది సేమ్ టైం మీరు కూడా మిమ్మల్ని ఎక్స్పెల్ చేసిన తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చి మీడియాలో మాట్లాడతా హరీష్ రావు గారి మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు అంటే వారు కూడా ఇట్లాగ కొన్ని ఆంధ్ర సినిమా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్టూడియోలకు సంబంధించినటువంటి దాని మీద ఇల్లికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మీద వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు నా దగ్గర పూర్తి ఎవిడెన్స్లు ఉన్నాయని ఇది మీరు చెప్పారు కానీ అంటే పద్మాలయ కానివ్వండి సినిమా సినీ మ్యాక్స్ ఇటువంటి వాటి మీద కానీ మీరు కూడా నా దగ్గర ఎవిడెన్స్లు ఉన్నాయని చెప్పారు కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఆ ఎవిడెన్స్లతో బయటకు వచ్చి మీడియా ముందు ఇది అని ప్రూవ్ చేసినటువంటి సందర్భం లేదు కదా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వం నుంచి విభేదించి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాలు ఆధారాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి మంచి పనులు చెడ్డ పనులు నాటి సిబిఐ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది వారు చాలా స్పష్టంగా నేను డైరెక్ట్గా కేసు చేయడానికి నాకు లేదు మీకు తెలుసు కదా చట్టం ప్రకారం మీరు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అయినా
బట్ యు నో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సీ మీరు మీరు చెప్పేది ఒకటండి ఆయన విచారించటం అనేటువంటిది అప్పుడు ఆయన కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అవార్డు చేసిన కొన్ని పనుల గురించి అడిగారు తప్ప మీరు వేసినటువంటి ఈ కేసుల మీద కాదు కదా మేము ఇచ్చిన వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలే కాదని ఎందుకు అనుకుంటారు ఈ కేసులలో నేను ఆరోపించింది స్పెసిఫిక్గా సినీ మ్యాక్స్ రాఘవేందర్ గారిది ఒకటి పద్మాలయ స్టూడియోస్ ఒకటి ఆరోపించినాం ఏం చేశారు వాటి వాటి రెండింటి మీద కూడా గౌరవనీయులు నేటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు గన్ర మోహన్ రావు గారు అనేటువంటి న్యాయవాదితోటి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్స్ వేపించి సబ్సిక్వెంట్గా వాటిని ఏం చేసినారు ఎందుకు విత్డ్రా అయినాయి ఆ కేసులు ఏమైనాయి డబ్ల్యూపీలు అనేటి ఈరోజు మంత్రి గారు చెప్పాలి ఈరోజు పద్మాలయ స్టూడియోలో నాడు ఆంధ్రుల పాలనలో కన్స్ట్రక్షన్ జరగని పద్మాలయ స్టూడియోలో నేడు తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం నినాదం పేరిట అధికారంలోకి వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు పద్మాలయ స్టూడియోలో నిర్మాణాలు ఎట్లా జరుగుతూ ఉన్నాయి చెప్పాలి హరీష్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ లాలూచీలు ఏ బేరసారాలు లేకపోతే ఎక్కడ మీరు వాళ్ళతోటి లాలూచి పడకపోతే ఎందుకు పద్మాలయ స్టూడియోలో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పద్మాలయ స్టూడియో నిర్మాణం జరుగుతుంటే హరీష్ గారు ఏం చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు రసమయ్య బాలకిషన్ గారు వేసినటువంటి పిల్లి ఏమైంది సినీ మ్యాక్స్ మీద రాఘవేందర్ రావు గారి మీద వేసినటువంటి పిల్లి ఏమైంది ఎటుపోయిన ఈ పిల్స్ అన్ని ఇవన్నీ వాస్తవాలు బార్న్ బై రికార్డ్ నేను అప్పుడు ఆరోపణలు చేసినప్పుడు కూడా డబ్ల్యూపీ నెంబర్తో సహా చెప్పడం జరిగింది అంటే అంటే ఒకటి అండి అండి ఇక్కడ హైదరాబాదులో ఉండేటువంటి ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణలో కూడా పెట్టుబడులు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళని బే బెదర కొట్టి పంపించేస్తే ఇక్కడ పెట్టుబడులు రావేమో అనేటువంటి భయం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు కదా తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు అదే హరీష్ గారు ఇదే రఘునందన్ రావు గారు మేమంతా వెళ్ళి ఎంఆర్ భూముల్ని కాపాడాలని ఎంఆర్లో భూములు కోల్పోయినటువంటి తొంభై ఎకరాలు తెలంగాణ రైతులకు న్యాయం జరగాలని అనేక సార్లు ఆ ఏరియాకు పోయి రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అరెస్ట్ అయినాం కేసులు నమోదైనాయి మా మీద ఇంతకాలం అయింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది ఎందుకు ఆ తొంభై ఎకరాల ఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించినటువంటి భూముల్ని తెలంగాణ రైతాంగానికి ఇప్పించడం లోపల ఎందుకు విఫలమవుతూ ఉన్నారు మీరు పద్మాలయ స్టూడియోలో కన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది ఏంది తెలంగాణలో పెట్టుబడి దారాలు రా దారులు రారు అనేటువంటి మాట ఎందుకు వస్తుంది పెట్టుబడికి అవినీతికి లంకేం ఉంటుంది పద్మాలయం మీద మన వాయిస్ ఏంది తెలంగాణ ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు ఎంఆర్ భూముల మీద మన వాయిస్ ఏంది ల్యాంగ్ కోయిల్స్ రాజగోపాల్ గారి మీద మనం మాట్లాడిన మాటలు ఏవి తెలంగాణ వస్తే ల్యాంగ్ కోయిల్స్ ఆకుపై చేస్తామని చెప్పినామా చెప్పలేదా వర్క్ ప్రాపర్టీ భూములు అని చెప్పినామా చెప్పలేదా ఏం చర్యలు తీసుకున్నాం ఈ రోజుకి ల్యాంగ్ కోయిల్స్ మీద ఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్ మీద ఏం చర్యలు తీసుకున్నాం పద్మాలయ స్టూడియోస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం ఎవరైతే చట్టాన్ని డీవియేట్ అయినారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోమంటే ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి పోతారు అనేటువంటి మాట అర్థరహితమైనటువంటి మాట ఇలా మీరు పొద్దున్న లేసే చేస్తున్నటువంటి వ్యాపారం అంతా ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులే కదా మీ మిషన్ కాకతీయ కాంట్రాక్టర్లు ఆంధ్ర వాళ్ళే మీ మిషన్ భగీరథ కాంట్రాక్టర్లు ఆంధ్ర వాళ్ళే మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళ కాళ్ళల్లో ముళ్ళు గుచ్చితే జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ సందర్భం లోపల ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు నా పంటితోటి తీసి కాపాడుతాం మిమ్మల్ని మేము చట్టాన్ని డివియేట్ చేసిన వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోమని చెప్తున్నాం కుంటలు చెరువులు ఆకుపై చేసి కన్వెన్షన్లు కట్టిన వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోమంటున్నాం వాళ్ళని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకుని తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టొద్దని చెప్తున్నాం తప్ప దిస్ ఈజ్ ఎ ఫైట్ అగెనెస్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫైట్ అగెనెస్ట్ ద ఇండివిజువల్స్ మనుషులు చేసినటువంటి తప్పుల మీద హరీష్ గారు చేసిన తప్పు మీదనో కేసీఆర్ గారు చేసిన తప్పుల మీదనో నేను కొట్లాడతలేను ఇన్స్టిట్యూషన్ క్రైమ్ చేయొద్దని కోరుకుంటున్నా మనుషులు ఉంటారు ఈరోజు రేపు పోతారు సార్ రేపు ఇంకో ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు కానీ ఒక కొత్త రకమైనటువంటి క్రైమ్ని మనం ప్రమోట్ చేయడం అయింది సరి అయింది కాదు అనేది నా భావన ఆ విషయంలో ఈరోజు కూడా నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వంతో విభేదిస్తూనే ఉన్నాను రీసెంట్గా మియాపూర్ భూముల మీద ఒక్క గజం భూమి ఇవ్వలేదని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు దాని మీద కూడా నేను సిబిఐ విచారణ కోసం హైకోర్టులో పిల్లు వేసినాను ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా రేపైనా మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి తప్పును ప్రజాబాహల్యంలో ఎండగట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సరే అధికారం మీకుంది అధికారంలో అండదండలు మీకు ఉన్నాయి ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైం ఇలా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ చూసినాం వారు కేంద్ర మంత్రి నుంచి దీపైన ఎన్ని రోజుల కేసు అయిందో చూస్తూ ఉన్నాం తమిళనాడులో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కొట్లాడినారు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గారి కన్విక్షన్ పడింది మేబీ టేక్ టైం అంటే మీరు ఒక ప్రొలాంగ్డ్ బ్యాటిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా సరే ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు చేసినటువంటి ప్రతి తప్పు నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను క్రైమ్ని ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేయకండి ఏం చెప్తా ఉన్నాం రెండు వేల పద్నా
ఆ శిక్షణ వారి సర్వీస్ రిజిస్టర్లో రాయండి అని చెప్పిన తర్వాత నెల రోజులకే మళ్ళీ అదే సబ్ రిజిస్టర్ వచ్చి కూకట్పల్లిలో కూర్చొని మియాపూర్ భూముల్ని అఫీజ్పేట భూముల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటే ప్రభుత్వం అన్నదండలు నుండి జరుగుతుందా ఈ కుంభకోణం అన్నదండలు లేకుండా జరుగుతుందా ఇది ప్రజలకు చెప్పాలనుకుంటున్నాం మేము దానికోసం అది ఎంత లాంగ్ రన్ బాటిల్ అయినా ఎన్ని రోజులైనా నేనున్నంతకాలం ఆ పోరాటం దెబ్బదని అయితే నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఈరోజు కాకపోతే రేపు నిజాలని ప్రజాకు బాహుల్ ఎన్ని లోపల ప్రజల ముందు ఉంచడంలో అయితే వెనక్కి రాము అంటే హరీష్ రావు గారికి ప్రత్యేకించి ఆయనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఒక సాఫ్ట్ పర్సను అంటే ఆయన కొన్ని ఇష్యూస్ మీద కొంచెం తీవ్రంగా మాట్లాడినా కూడా ప్లస్ మనుషులను గౌరవించడం కానివ్వండి అంటే మిగతా వాళ్ళతో కంపారిటివ్గా అంటే టీఆర్ఎస్ నాయకత్వంలో కొంతమందితో పోలిస్తే హరీష్ రావు గారు ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ పొలిటీషియన్ అనేటువంటిది ఇమేజ్ కూడా ఒకటి ఉంది కానీ మీరు ఆయన మీదనే డైరెక్ట్గా అంటే మీ మీద థ్రెటనింగ్ చేశారను లేకపోతే మీ మీద దాడులకు పురుగులిపారను అటువంటి ఆరోపణలు చేశారు అది ఎంతవరకు ప్రజల్లోకి ఎట్లా జరిగింది సార్ ఇప్పుడు హరీష్ గారు సౌమ్యడ హరీష్ గారు కోపిస్టే అనేది ఢిల్లీ ఆంధ్ర భవన్లో ఏం జరిగిందో చూసిండ్రు విద్యుత్ సౌధ దగ్గర స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారిని ఏమన్నారో చూసినారు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి పోలీసుల పట్ల తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో ఎట్లా మాట్లాడినారో చూసినాం సో ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ రకంగా మాట్లాడినారని ఈరోజు వారు సమర్థించుకున్నప్పటికి కూడా వ్యక్తిగతంగా హరీష్ తోటి నాకేం వ్యభేదాలు లేవు వ్యక్తిగతంగా హరీష్ నాకేం శత్రువు కాదు నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను హరీష్ నన్ను ఆలోచించింది ఏంటంటే మెదక్ జిల్లాలో ఒకే కత్తి ఒకే ఊరలో రెండు కత్తులు ఇమ్మడవు రఘునందన్ రావు హరీష్ రావు మెదక్ జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో సమంగా నడవలేరు రఘునందన్ రావు అనేటోడు ఏ రోజున టీఆర్ఎస్ పార్టీలో నాకు శత్రువే అవుతాడు అని హరీష్ రావు గారు భావించారు కాబట్టి నన్ను బయటికి పంపించినారు తప్ప అందులో కొత్తగా ఏం లేదు సో వ్యక్తిగతంగా హరీష్ కష్టపడతాడు పార్టీ కోసం పనిచేస్తాడు అంతవరకు ఐడు అగ్రి ఎందుకంటే చాలా కాలం కలిసి పనిచేసినాం పగల అనక రాత్రి అనక ఉద్యమం కోసమే పనిచేసినాం తెలంగాణ కోసమే పనిచేసినాం కానీ ఆయనకు ఉండే వ్యక్తిగత స్వార్థం ఆయనకు ఉంటుంది మనిషి కదా సార్ మనిషి స్వార్థజీవి ఆశజీవి ఆయనకు రకరకాలైనటువంటి ఆశలు ఉన్నాయి ఆ ఆశకు నేను ఎప్పుడైనా అడ్డుపడతానే ఉన్నటువంటి బాధతో నన్ను బయటికి పంపించండి అనేది నా నా అంచనా అంటే ఒకటండి అంటే టీఆర్ఎస్లో మీరు సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు ఆ పార్టీ ఉన్నతకి మీరు కూడా దోహదం చేశారు అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల మిమ్మల్ని బయటకు పంపించడం కానివ్వండి మీరు బయటకు రావడం కానీ జరిగింది అంటే ఈ కేసుని ఎలా చూడొచ్చు అంటే అమితంగా ప్రేమించి ఆ విఫలమైనటువంటి ఉన్మాది ఏ విధంగా అయితే దాడులకు పాల్పడతాడో ఆ విధంగా మీరు కూడా టీఆర్ఎస్ని అనేక ఇబ్బందులు అంటే పిల్స్ వేయటం అవి వేయటం ఇవి వేయటం ఇలాంటివన్నీ అనుకోవచ్చా మీరు సార్ ఇప్పుడు అంత పెద్ద పదానికి అర్థం నాకు అర్థం కాలేదు కానీ తప్పు ప్రభుత్వం చేసినప్పుడు చేసిన తప్పును ఎండగట్టడానికి బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష నాయకునిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం అది ఉన్మాదమే అయితే ప్రజల కోసం ఉన్మాదిగా మారడానికి నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మాట్లాడితే టీవీ ఛానళ్ళు కట్ అవుతాయి మాట్లాడితే పేపర్లు బంద్ అవుతాయి మాట్లాడితే అసెంబ్లీలో మైక్ కట్ అవుతుంది మేము చూపించాలనుకున్నదే చూపిస్తాం ప్రయ బయట ప్రపంచానికి మేము చెప్పిందే మాట్లాడాలి ప్రతిపక్ష నాయకులు అని అనుకునే విధానం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి నూటికి నూరు శాతం విరుద్ధం ఎక్కడైనా ఎవరో ఒకరు మాట్లాడాల్సిందే మాట్లాడిన ప్రతి గొంతును మేము నొక్కుతామని చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాను ఒకవేళ అదే ఉన్మాదం అయితే ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్ ఉదాహరణకి మల్లన్న సాగర్ విషయంలో కేసులు వేసినామని అంటారు మల్లన్న సాగర్లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా నేను కంటెస్ట్ చేసినటువంటి నియోజకవర్గం మెదక్ జిల్లా పూర్వ మెదక్ జిల్లా ప్రస్తుత సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకి నియోజకవర్గం మల్లన్న సాగర్ గొడవ జరుగుతుంది దుబ్బాకి నియోజకవర్గ పరిధిలో జరుగుతుంది ఆ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసి ఓడిపోయినటువంటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఆ ప్రాంత ప్రజల సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే నేను కొట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం ధర్నా శిబిరం పెట్టినాం దీక్షా శిబిరం పెట్టినాం కొట్లాడినాం వెళ్ళినాం ప్రజల తరఫున రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం మీకు పోలీసులు ఉన్నారని అధికారం ఉందని లాఠీ ఛార్జీలు చేసి గొంతులు నొక్కి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్లు పెట్టి గ్రామాలలోకి ప్రతిపక్షాల నాయకులు రావద్దని మీరు ఆంక్షలు విధించినప్పుడు కూడా మేము కోర్టుకు పోవడం ఉన్మాదమే అయితే మేము ఆ ఉన్మాదాన్ని పే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం వన్ ట్వంటీ త్రీ జీవన్ మేము వద్దన్నాం మేము వద్దంటే ఏమన్నారు ప్రాజెక్టులు కట్టకుండా ఈ కట్టడం ఇష్టం లేక ప్రతిపక్షాలు కోర్టుకు పోయినాయి అన్నారు చివరికి హైకోర్టు అదే వన్ ట్వంటీ త్రీ జీవన్ కొట్టేసింది కదా మరి మేము మాట్లాడింది కరెక్టా ప్రభుత్వం మాట్లాడింది కరెక్టా అనేది ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాలి చివరికి వన్ ట్వంటీ త్రీ జీవో ప్లేస్ లోపల మళ్ళీ కొత్త చట్టాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే మేము మాట్లాడిన దాంట్లో న్యాయం ఉంది మేము మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రజలు మాట్లాడినటువంటి మాటలో న్యాయం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జీవోని హైకోర్టు కొట్టేసింది తర్వాత మీరు కొత్త చట్టం తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినారు ఏ పీడిత తాడిత బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన మేము మాట్లాడితే
తెలంగాణ ఉద్యమంలో నన్ను కొట్టిన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇలా కేసీఆర్ పక్కన కూర్చుంటాడు సార్ రెండు వేల ఒకటి కేసీఆర్ గారు డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసినప్పుడు సిద్దిపేట అసెంబ్లీకి ఉప ఎన్నిక జరిగితే నాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో మంత్రిగా ఉన్నటువంటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు డబ్బు పెట్టలతో వస్తే మేము సిద్దిపేటలో కొట్లాడతాం సార్ కొట్టుకుంటాం సార్ డబ్బు సూట్ కేసులు పట్టుకుంటాం సిద్దిపేట వన్ టౌన్లో కేసు అవుతుంది నాటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎన్నడూ జై తెలంగాణ అని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి పక్కన మంత్రి కూర్చుంటాడు సార్ జై తెలంగాణ అన్న వాళ్ళందరూ ఏమో రోడ్ల మీద ఉన్నారు సార్ ఇంకా నై తెలంగాణ అన్న వాళ్ళందరూ కేసీఆర్ పక్కన కూర్చున్నారు సార్ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు సంవత్సరం క్రితం ప్లీనరీ ఖమ్మంలో పెట్టి చెప్తారు పాలే రూప ఎన్నిక కంటే ముందు ఏం చెప్తాడు చంద్రశేఖరరావు గారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు నాకు కుడి భుజన్ లాంటి వాడు కడియం శ్రీహరి గారు నాకు ఎడమ భుజన్ లాంటి వాళ్ళని ఈ కడియం శ్రీహరి అనేటి ఆయన స్టేషన్ గన్పూర్లో ఉప ఎన్నిక జరిగితే అదే హరీష్ గారు ఇదే రఘునందన్ రావు గారు పోయి ప్రచారం చేస్తుంటే కావాలని మమ్మల్ని రెచ్చగొడుతూ ఆయన ఎవడో వచ్చిండు సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే నా కాలి గోటికి సరిపోడు అని మాట్లాడిండు ఇలా కడియం శ్రీహరి గారు కేసీఆర్ గారి పక్కన ఉంటారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఖమ్మంలో ఎన్నడు జై తెలంగాణ జెండా ఎగిరని ఈయన ఆయన నీకు ముప్పై సంవత్సరాల దోస్తు కడియంలు దోస్తులు తుమ్మలలు దోస్తులు తలసానులు దోస్తులు మైనంపల్లిలు దోస్తులు అందరూ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు ఏమో ఇలా మంత్రులై పక్కన కూర్చున్నారు సార్ నాలాగా నమ్మి జెండా మోసిన వాళ్ళు పదమూడు ఏళ్ళ నుంచి కేసులు అయిన వాళ్ళు జైల్లో పోయిన వాళ్ళు మాత్రం అప్రధాన్యమైనటువంటి పోస్టులలో ఉంచబడ్డారు రోడ్డు మీద ఉంచబడ్డారు ఇది అన్యాయం అని చెప్పి కేసీఆర్ని అయినా నిలదీస్తాం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వాన్ని అయినా నిలదీస్తాం ప్రజల న్యాయమైనటువంటి హక్కుల కోసమే నేను ఇందాక అడ్వకేట్ జనరల్ పంచాయతీ చెప్పిన నేను నాడు రాజశేఖర రెడ్డి మాట్లాడిన మాట తప్పు తెలంగాణ లాయర్లని కించపరిచిందని ఎట్లయితే చెప్తున్నామో ఇవాళ మీ పార్టీ బలం కోసం తలసానిల్ని తుమ్మల్ని కడియంలి నీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడం కూడా సార్ అంతే తప్పు అవుతుందని చెప్తా ఉన్నాం నేటి పిరాయింపుదారులే రేపు ఎప్పుడో ఒకరోజు పిరంగులై పేల్తారు కేసీఆర్ సారు నేను ముక్కలు చేస్తారని మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి బాగుండాలని తెలంగాణ రాష్ట్రం బాగుండాలని కోరుకునేటువంటి వ్యక్తులుగా చెప్తా ఉన్నాం ఇది ఉన్మాదం కాదు వాళ్ళ మీద చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి దాడి కాదు కసితోటి చేస్తుంది కాదు వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పుల్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో ఎండగట్టడంగా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మా బాధ్యత మేము చేస్తాం మీరు ఇందాక అన్నారు కడిం శ్రీహరి గారి మీద కూడా మీరు ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణ చేశారు ఒక ఆయన నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి ఒక హత్య కేసుకు సంబంధించి అది దాన్ని మీరు ప్రూవ్ చేయగలిగారా సరే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ఐల పోస్టింగ్లు సిఐల పోస్టింగ్లు డిఎస్పీల పోస్టింగ్లు అధికారంలో మంత్రి వారు తెలుగుదేశం పార్టీలో దేవాదుల శంకుస్థాపనకి హెలికాప్టర్లో పూజారిని తీసుకుపోయినటువంటి మంత్రి దేవాదుల ఏడ ఘట్టాలను ఎందుకు ఘట్టాలను తెలియని చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో రెండు వేల ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి పార్టీ ఆవిర్భావం జరిగితే జూన్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయని అగ మేఘాల మీద తెలంగాణకు నీళ్ళు ఇత్తమని ఆ నీళ్ళ కోసం గోదావరి మీద ఏదో ప్రాజెక్టు కడతామని దాని పేరు దేవాదుల అని చెప్పి ఆ అడవిలో ఏడ పూజయాలను కూడా తెలియకుండా నాడు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న కడియం శ్రీహరి గారు ఓ పూజారిని తీసుకుపోయి హెలికాప్టర్లో పూజ చేసి వచ్చి పదిహేను ఏళ్ళు చేసిరు సార్ ఆ ప్రాజెక్టు ఆ సందర్భంలో జై తెలంగాణ అన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వాళ్ళే స్వయంగా కొట్టిరు కొన్ని చోట్ల కొన్ని సందర్భాల లోపల వాళ్ళు కొట్టించారు అమిన్ సాబ్ ఆ రోజు కొట్టిండు మమ్మల్ని కేసులు చేసిండు ఎలా కొట్టిండు దానికి సాక్ష్యం ఏముంది ఆధారం ఏముందంటే ఏముంటుంది సార్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మా మీద కేసులు పెట్టిరు సొంత పార్టీ ఎంపీల మీద కూడా కేసులు పెట్టించింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఏం ఆధారం ఏముంటుంది సార్ అడ్డా ఎవరు చెప్తే కేసులు అవుతాయి సార్ ఎంపీల మీద మీరు చెప్పండి సొంత పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీల మీద కేసులు అయినాయి ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసులో లేకుండా రాష్ట్ర డీజీపీ గారు చెప్పకుండానే లోకల్లో ఉన్నటువంటి అమిన్ సాబో సిఐ సాబో పోయి కేసులు చేస్తారా సార్ జరుగుతుంది అట్లా మీరు చెప్పుకుంటే ఎస్ కడియం శ్రీహరి గారే కాదు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించిన పట్నం మహేందర్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి ఎవరైనా నేను ఆరోపించినటువంటి వ్యక్తుల ఎవరి పేర్లు అయితే చెప్పినో వాళ్ళందరూ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళే వాళ్ళనే వ్యతిరేకిస్తున్నాం మేము నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా ఎవరైతే పిరాయింపుదారులను తీసుకొని ఇలా వాపును చూసి బల్బ్ అనుకుంటున్నాడో కేసీఆర్ ఈ పిరాయింపుదారులు రేపు ఎందుకు ఉంటారు సార్ నేను ఉట్టే కంటే ముందు పోయి గాంధీ భవన్లో సభ్యత్వం తీసుకున్న పెద్ద మనిషి ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన అన్ని పదవులు అనుభవించినటువంటి పెద్ద మనిషి ఆయనతోటి బంగారు తెలంగాణ ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు భూమికి బరువు వాళ్ళకు వాళ్ళు బరువు నడవడం రాదు మాట్లాడడం రాదు ఆలోచించడం రాదు గీలతోటి బంగారు తెలంగాణ చెప్పేది డి శ్రీనివాస్ గారి గురించి సార్ వ్యక్తులు ప్రాధాన్యం
ఒక బలమైన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆయన్ని తీసుకోవటం అనేది మీరు యూఆర్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ కేసీఆర్ బట్ వేర్ యాజ్ ఇక్కడ ఆంధ్రాలో బీజేపీ కూడా పురంధరీశ్వర్ గారిని కాంగ్రెస్లో దాదాపుగా ఆమె ఆరేడేళ్ళు కేంద్ర మంత్రిగా ఉండి రెండు సార్లు అంటే ఎంపీగా ఉన్నటువంటి ఆమెని తీసుకొచ్చి టికెట్ ఇచ్చారు రాజంపేట అంటే బీజేపీ కూడా భిన్నంగా లేదు కదా అంటున్నా రాజకీయ నాయకులకి పార్టీ మార్చుకునేటువంటి స్వేచ్ఛను భారత రాజ్యాంగం కల్పించింది అది మీరు నేను డీనే చేయలేను ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుంది ఒక పార్టీ బీఫామ్ మీద మీరు పోటీ చేసి గెలిసి ఇంకో పార్టీలో కోతున్నప్పుడు నైతిక విలువలు అనేటువంటి మాట మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేయాలి మీరు ప్రస్తావించినటువంటి పురంధరేశ్వర్ గారు ఎన్నికల కంటే ముందు మా పార్టీకి వచ్చినారు మేము బీఫామ్ ఇచ్చినాం వారు పోటీ చేసినారు ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా మా పార్టీలోనే ఉన్నారు ఈరోజు డి శ్రీనివాస్ అనేటువంటి పెద్ద మనిషి తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు నాడు ఎండల లక్ష్మీనారాయణ గారు తెలంగాణ కోసం మిగతా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి రాజీనామా చేసిన రోజు తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తి రెండుసార్లు మూడుసార్లు నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు చీత్కరించినటువంటి వ్యక్తి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారిని కూడా తెల ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రజలు ఓడగొట్టిరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తే ఎవరు సార్ వీళ్ళంతా వారి సీనియారిటీని గౌరవించురి దండం పెట్టురి దండలేరి చాలువాలు ఎప్పుడు కూసోబెట్టురి రెండు వేల ఒకటి నుంచి నీతోటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసినటువంటి మేధావులు అందరూ ఏడు ఉన్నారు డి శ్రీనివాస్ గారి సామాజిక వర్గంకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేయలేదా ఎవరు చచ్చిపోలేదా డి శ్రీనివాస్ గారు ఓడిపోతే తనను తాను బలించుకుంటా అని చెప్పినటువంటి ఇషాన్ రెడ్డి ఒక్కడే కొడుకు పిహెచ్డీ చేస్తూ చచ్చిపోయాడు మా పూర్వ మెదక్ జిల్లా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గం నేలకల్ నుంచి వస్తాడు ఏమైంది మరి ఆ కుటుంబానికి ఏం చెప్తారు పిహెచ్డీ చేస్తూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధి లోపల ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి ఇషాన్ రెడ్డి కుటుంబానికి ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది మీరు ఇచ్చేటువంటి పది లక్షలు ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాయా ఇదేనా మనం చేయాల్సినటువంటి పని డి శ్రీనివాస్ గారు లేకపోతే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం కాదా కేసీఆర్ గారు హరీష్ గారు ఈటల రాజేందర్ గారు జగదీష్ రెడ్డి గారు యువ రక్తం ఉంది కదా ఈ యువ రక్తాన్ని ఎందుకు మీరు ఇట్లా చేసుకుంటలేరు పార్టీ మారిన వాళ్ళతోటే మీకు పార్టీ బలోపేతం అవుతుందా పదమూడేళ్ళు జెండా మోసినోడు ఎందుకు నీకు కుడి భుజం ఎడభుజం కాలేకపోయిండు పదమూడేళ్ళు జెండా మోసినోడికి ఎందుకు నువ్వు రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నావు ఎవరు కేశవరావు గారు కేశవరావు గారికి పాత్ర అయింది తెలంగాణ ఉద్యమంలో డి శ్రీనివాస్ గారి పాత్ర అయింది తెలంగాణ ఉద్యమం లోపల ఏం చేస్తారు వాళ్ళు నేనేమంటున్నాను ఇలా వాళ్ళని తీసుకొని ఏకాయకి రాజ్యసభకు పంపించినావు ఏం మాట్లాడిరు వాళ్ళు రాజ్యసభలో ఏం సాధించరు తెలంగాణ కోసం రాజ్యసభ లోపల ఏం మాట్లాడగలుగుతారు వీళ్ళు వీళ్ళకి తెలంగాణ ఉద్యమం మీద ఉన్న కమిట్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను నేను రేపు వీళ్ళు పార్టీ మారని గ్యారంటీ ఏంది ఇంతకంటే మంచి పదవి ఇస్తా అని ఇంకొక పార్టీ ఆఫర్ ఇస్తే వీళ్ళు పోరనే గ్యారంటీ ఎక్కడ ఉంది చెప్పుండ్రి అక్కడ నేను విభేదిస్తా ఉన్నాను మారుకునేటువంటి హక్కు ఎవరికైనా ఉంది పురంధరేశ్వర్ గారికి ఉంది రఘునందరరావు గారికి ఉంది మీకు ఉంది ఈ దేశంలో తనకు నచ్చిన రాజకీయ పార్టీలో పనిచేసేటువంటి అవకాశాన్ని భారత రాజ్యాంగమే కల్పించింది నాకున్న అభ్యంతరం అంతా కూడా వీళ్ళతోటి బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం కాదు సారు వీళ్ళని తీసుకొచ్చి నువ్వు శంకరమ్మకు అన్యాయం చేసినావు మళ్ళీ దశ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి శ్రీకాంతచారి తల్లి ఏడుంది సార్ శంకరమ్మ ఇయ్యాలా ఏమైంది సార్ ఇంత చిన్న పదవికి నావే నోచుకోలేనటువంటి దుస్థితి ఎందుకు ఎవరి మీద పోటీ చేయించిరు శంకరమ్మను ఇలా శంకరమ్మ ఏడుంది చచ్చిపోయిన ఇశాంత్ రెడ్డి కుటుంబం ఏడుంది శంకరమ్మ కుటుంబం ఏడుంది ఇలా ఏం ఆశించి మళ్ళీ దశ పోరాటాన్ని మలుపు తిప్పిండు శ్రీకాంతచారి ఎందుకు చచ్చిపోయిండు శ్రీకాంతచారి పెట్రోల్ పోసుకొని ఏడున్నాయి ఆ కుటుంబాలు ఇయ్యాలా మనమే అమరవీరుల పోరాటం అని చెప్పి చెప్పినాం పన్నెండు వందల మంది చచ్చిపోయినాడు మన పేపర్లో రాసుకున్నాం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ఇంటికి పది లక్షలు ఇవ్వంటే ఏం చెప్తున్నావు నాలుగు వందల ఎనభై రెండు మందికి ఇస్తావు నీ నమస్తే తెలంగాణ నీ అధికార పత్రిక తెలంగాణ ప్రజల గుండె చప్పుడు రాసినటువంటి గణాంకాలు పన్నెండు వందలని ఇలా నువ్వు డిక్రీజ్ చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బంగ్లా కట్టుకుంటే వంద కోట్లు పెడతావు కార్లు నల్ల కార్లు పోయి తెల్ల కార్లు అయితే అరవై కోట్లు వస్తాయి రేపు మల్ల కార్లు మారితే మల్ల అరవై కోట్లు వస్తాయి మా చెల్లె బతుకం మారితే సంవత్సరానికి పదిహేను కోట్లు వస్తాయి తెలంగాణ ఉద్యమంలో నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతున్నటువంటి రైళ్లను ముద్దాడి చచ్చిపోయినటువంటి తెలంగాణ సోదరులకి పది లక్షలు ఇవ్వమంటే నాలుగు వందల ఎనభై రెండుకు సంఖ్యను కుదిస్తావు ఇది అడిగితే ఉన్మాదమా సార్ అయితే మేము ఖచ్చితంగా ఉన్మాదులమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా ఆలోచించినా మేము ఉన్మాదులమే దానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు ఇబ్బంది లేదు కానీ ఆ రోజున అంటే పర్సనల్గా మీ పర్సనల్ రాజకీయ జీవితానికి వస్తే టీఆర్ఎస్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంత కన్ఫ్యూషన్ స్టేట్లో ఎటు వెళ్లాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మీరు కాంగ్రెస్లో చేరారా నేను సిబిఐ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారిని కలి
నేను బతుకుతూనే కదా సార్ ఈరోజు మీరు అనేటువంటి ఉన్మాదినో తీవ్రవాదినో లేకపోతే ఇంకా తెలంగాణలో ఫైర్ బ్రాండినో అనేటువంటి మాట ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు ఆ రోజు ఎవరు రక్షణ లేకపోతే ఎవరు నా తరఫున ఒకళ్ళతో ఉంచుకోలేకపోతే సర్వైవల్ కోసం నాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో నాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో సర్వైవల్ సర్వైవల్ కోసమే వారి పక్షాన్ని పోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది ఆ రోజు అంటే సిద్ధాంతాలకు రాజీ పడి కేవలం సర్వైవల్ కోసం మీరు కాంగ్రెస్లో చేరారు నేను అంత సూటిగా మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి అంతే సూటిగా చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నా రాజకీయ అవసరం అంతే నేను బతకడం చంద్రశేఖరరావు గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కేసులు నమోదు చేయించడం సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ తీసుకురావడం తప్ప నాకు ఆ రోజు నాకు అర్జున లక్ష్యం కంటే పక్షి కన్ను తప్ప వేరేది ఏది కనబడినట్టు నాకు ఆ రోజు కనబడుతున్నటువంటి లక్ష్యం అంతే నేను ఎటుపోతున్నాను ఏం పోతున్నాను అనేటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ప్రెషర్ కంటే ఎక్కువ నా గోల్ శత్రువుని ఎట్లా వీక్ చేయాలనేదే నా గోల్ కాబట్టి అదే దిశగా అడుగులేసి నేను కానీ మీరు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడే కొంతమంది కాంగ్రెస్ నేతలతో చాలా క్లోజ్గా రేపూర్లో ఉండేవాళ్ళు టీఆర్ఎస్ని దెబ్బతీయడానికి మీరు లోపాయి గారి చర్యలు మొదలుపెట్టారు అనేటువంటి ఆరోపణలు కూడా వచ్చినాయి ఆ సందర్భంలోనే మీరు నాకు తెలిసి మీరు రంగారెడ్డి గారితో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కలిసిన సందర్భంలో కూడా మీరు డినే చేశారు నేను కలవలేదు అసలు రాజకీయ కాంగ్రెస్లో చేరే ఉద్దేశమే లేదు అన్నప్పటికీ ఫ్యూ డేస్లోనే మళ్ళీ మీరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో కాంగ్రెస్లో చేరారు అంటే దీనిని బట్టి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆరోపణలు చాలా వరకు వాస్తవం ఉంది అనే అనిపించదా ప్రతి ప్రతి ఉదయం టీవీ ఛానల్ చర్చలకు పోతాం సార్ ఒక పార్టీ వాళ్ళే రారు అక్కడికి ఒక మాగన్ రంగారెడ్డి గారే రారు ఇప్పుడు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా వస్తారు చర్చలకి పాతూరు సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూడా వస్తారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి విప్ వచ్చినప్పుడు మర్యాదపూర్వకం కలుస్తాం మాట్లాడతాం నవ్వుకుంటాం ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఎవరు వ్యక్తిత్వం వాళ్ళకు ఉండ ఉండదు కలిసి మాట్లాడుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళంతా ఒకటే అనేది ఉండదు కదా సార్ ఇప్పటికి కూడా ప్రతిరోజు చర్చలలో చాలామంది వ్యక్తుల్ని కలుస్తూ ఉంటాం వ్యక్తుల్ని వ్యక్తిగతంగా కలవడం వేరు అంటే అప్పుడు సీఎంని కలిశారు మీరు అనేటువంటిది నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను ఆ రోజు చెప్పినా ఈ రోజు చెప్తా ఉన్నాను నేను వారు ఆరోపించినట్టు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని కలవలేదు వారు ఆరోపించినట్టు చంద్రబాబు నాయుడిని కలవలేదు అసలు ఎవరిని కలవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కడియం శ్రీహరి అనేటువంటి పెద్ద మనిషి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలోకి రావడాన్ని ఆ రోజు నేను వ్యతిరేకించినటువంటి మాట వాస్తవం అది కేసీఆర్ గారికి ఇష్టం లేదు ఎందుకు మీ జిల్లా కాదు కదా ఆయన ఆయన ఎందుకు వ్యతిరేక నేను ఇందాక చెప్పినట్టు వీళ్ళంతా ఎవరు సార్ అవకాశం కోసం వస్తున్న వాళ్ళు ఎందుకు అని అడిగిన నేను అదే స్టేషన్ గన్పూర్ లోపల మాకు ఒక స్వామి అని జై తెలంగాణ అని రాసి గోడల మీద పింకు రంగు వేసినటువంటి స్వామి నియోజకవర్గం స్టేషన్ గన్పూర్ ఎందుకు స్వామిని మనం ఎమ్మెల్యే గారు నిలిచోబెట్టద్దు విజయరామారావు గారు అని అప్పటికే ఒకసారి ఎంపీ ఒకసారి ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి వ్యక్తి అదే స్టేషన్ గన్పూర్ నుంచి కూడా ఒకసారి ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు ఆయన ఉన్నంగా కడియం శ్రీ గారు ఎందుకు సార్ మనకి ఫ్లోర్ లీడర్ చేశారు ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా చేశారు వలస వచ్చేటోళ్ళని వ్యతిరేకించినాం వలస వచ్చేదంటే కూడా క్వాలిటీ ఉంటే తీసుకుందామని చెప్పినాం అవకాశం కోసం వచ్చేటోళ్ళు మనకు వ్యతిరేకంగా ఆంధ్ర పార్టీలతో మిలాఖత్ అయినని మీరు ఆరోపించినటువంటి వ్యక్తులు మనల్ని తన్ని నోళ్ళు నై తెలంగాణ అన్న వాళ్ళని మేము వ్యతిరేకించినాం దాంట్లో తప్ప ఏముంటుంది సార్ ఏ గంగల మునిగి ఆ కాకులన్నీ అంశాలైనాయి సార్ ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళంతా చెప్పండి అంటే అప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఒక మాట ఉన్నారు అంటే ఉద్యమ పార్టీ స్వరూపం వేరు మళ్ళీ రాజకీయాలకు వచ్చేటప్పటికి గెలుపు గురాలు కావాలనేటువంటిది కూడా ఆయన కొంత అన్నారు అది వాస్తవం కాదంటారా అంటే కేవలం ఉద్యమంలో పనిచేయటమే ఒక క్రైటీరియాగా తీసుకొని వాళ్ళందరికీ టికెట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే అధికారంలోకి రావడం అనేటువంటి ఒక లక్ష్యం దెబ్బతినే అవకాశం లేదంటారా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని హరీష్ గారిని కోదండరామ్ గారిని అనరాని మాటలు అన్న సందర్భంగా మానుకోట లోపల ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారుడు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నాయకునికి స్వాగతం పలుకుతుందని మేమందరం వ్యతిరేకించినటువంటి సంఘటన జరిగిన రోజు మీరు మేమందరం చూస్తుండగా ప్రపంచం చూస్తుండగా అనరాని మాటలు అన్న ఆమె నీకు పదవి చెల్లయింది సారు నాకు అభ్యంతరం లేదు నై నేను అడుగుతుంది అదే స్టేషన్ గన్పూర్లో అదే పరకాలలో అక్కడ పదమూడేళ్ల నుంచి జెండా మోసిన వాళ్ళకి ఎందుకు బీఫామ్ ఇవ్వడానికి మీరు వెనక ముందు చేసిరు ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర నినాదాన్ని ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయలేదని భయపెట్టిరా కడియం శ్రీహరి రాకపోతే వరంగల్ జిల్లాలో పార్టీ బలపడదు అనుకుంటారా కొండా సురేఖ గారు లేకపోతే పార్టీ బలపడదు అనుకున్నారా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు రాకపోతే నిజామాబాద్ జిల్లాలో గెలవమని అనుకున్నారా ఏంది మీ బలహీనత అనేది చెప్పుండ్రి పదమూడేళ్ళు నీతో కలిసి కథం కథం కలిపి నీతో జైలుకు వచ్చిన వాళ్ళు దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు జెండా మోసిన వాళ్ళు అన్నం తినని వాళ్ళు అటుకులు తిని బతికిన వాళ్ళు బీఫామ్లకు వనికిరారు రాజకీయ క్షేత్రంలోకి వచ్చేసరికి నీ పాత తెలుగుదేశం అనుంగ అనుచరులను తెచ్చుకొని వేణుగోపాలాచారిని భోజల గోపాలకృష్ణారెడ్డిని కడియం శ్రీహరిని తుమ్మల్ నాగేశ్వరరావుని తెచ్చుకొని తెలుగుదేశం క్యాబినెట్ అయ్యేలా రంగు మార్చుకొని టీఆర్ఎస్ క్యాబినెట్
ఇలా క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది గత మంత్రులకి కొత్త క్వాలిఫికేషన్ ఏముంది సార్ చెప్పమనూరి తెలంగాణ ఉద్యోగం గురించి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడమనూరి సగం మందికి నోరు తిరగది సగం మందికి తెలంగాణ ఉద్యోగం అరవై తొమ్మిది ఎందుకు జరిగిందో తెలియదు ముల్కీ నిబంధనలు తెలియవాయి ఇడ్లీ సాంబార్ గో బ్యాక్ అని ఎందుకు అన్నమో తెలియదు కావాలి ఎందుకు సార్ నీ పక్కన తెలంగాణ అంటే పరిపూర్ణంగా తెలిసినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుని చెప్పుకుంటున్నటువంటి నీ పక్కన ఇట్లాంటి కాకులు ఎందుకు అంటున్నాం మేము అడో కేటీఆర్ హరీష్ ఓ కేకేనో ఓ ఎన్నెమో ఉద్యమంలో పనిచేసిన వాళ్ళని కూర్చోబెడితే అది నీ గౌరవం పెంచుతుందని చెప్తా ఉన్నాం అది కాదు నాకు నా పాత మిత్రులే కావాలి దోసుకోవడం దాచుకోవడమే కావాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వాళ్ళే వెనుక వస్తారు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు వకీల్ ఎవరు వనికిరారు ఇంకా నా దగ్గర వెన్ను పూసినోడు నియంతృత్వం ధోరణిని వ్యతిరేకించేటోడు నేను చెప్పింది వినోడు ఎవడని ఉంటే ప్రశ్నించేటోడు ఉంటే ఉండొద్దు అని అంటే అది సరైంది కాదు సో మీరు అంటే బీజేపీలోకి ప్రయాణం ఎలా జరిగింది అంటే కాంగ్రెస్ అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం విడిపోవటం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సమైక్యాంధ్ర కోరుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలోనే మీరు బీజేపీలో చేరారా మారుతున్నటువంటి కాలగణా గమనానికి అనుగుణంగా రాజకీయ నాయకులు అన్నటువంటి ఎప్పుడు కూడా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి సార్ ఆ గమనం లోపల నాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో నా లక్ష్యం నెరవేర్చడానికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నాడు సహకరించలేదు ఒకటి రెండోది నాడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితిని పూర్తిగా బేరీజ్ వేసుకున్న తర్వాత తెలంగాణలో కానీ ఈ దేశంలో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్థానం లేదని చాలా స్పష్టం కనబడింది గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశానికి కొంత మేలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది గత పాలకులకు భిన్నంగా పాలన రాబోతా ఉంది అనేది ముందే గ్రహించినటువంటి సందర్భంగా మేము తెలంగాణ ఉద్యోగంలోకి వచ్చింది కూడా తెలంగాణకు న్యాయం చేయాలని రాజకీయాలు అంటే ఏదో దోసుకోవడం దాసుకోవడం కోసం మేము రాజకీయాల్లోకి రాలేదు భగవంతుని దయతోటి నా న్యాయవాద వృత్తి లోపల నేను కోరుకున్నంత డబ్బు సంపాదించడానికి నాకు అవకాశం ఉన్నటువంటి వృత్తిని వదిలిపెట్టి రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఈ రోజు దాకా ఇంకా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉన్నాం గెలిస్తే ప్రజలకు ఏదో ఒక మంచి చేయాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో టీఎన్ శేషన్ లాంటి ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఎన్నికల కమిషన్ ఒకటి ఉంటుందని గోడల మీద రాత రాయాలంటే ఆ ఇంటి ఓనర్ని అడగాలని మైకులు పెట్టి పక్కింటోనికి డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్పి ఒక్క అధికారి అంత కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలని ఇంత పెద్ద సూచాల దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఓహో ఎమ్మెల్యే అంటే ఈ రకంగా కూడా పనిచేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక రోల్ మోడల్గా ఉండాలనేటువంటి ఒక తపన కొద్ది రాజకీయాలకు వచ్చిన తప్ప ఏదో అవకాశవాదం కోసమో దోసుకోవడం కోసమో దాసుకోవడం కోసం అయితే నా వృత్తి నాకు చాలా అవకాశాలను ఇస్తుంది నేను ఎంత డబ్బు సంపాదించుకోవాలనుకున్న నా వృత్తిలో స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ మీకు తెలిసి ఈ దేశంలో అడ్వకేట్లకు ఉన్నటువంటి ఫీజులు నేను వాదించినటువంటి కేసులు నాకు ఉన్నటువంటి క్లయింటేజ్ కాబట్టి అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు సార్ అట్లా నేను డబ్బుల కోసమో స్వార్థం కోసమో పార్టీలు మారో ఇంకోటి చేయలేదు ఈ జనానికి ఏదో ఒకటి చేయాలనేటువంటి ఒక తపన కోసం వచ్చిన దాంట్లో కొంత నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీలో ఇప్పుడు బీజేపీలో మీ పొజిషన్ ఏంటి ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అధికార ప్రతినిధిగా పనిచేస్తా ఉన్నాను సార్ గత ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు దుబ్బాక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చింది బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ పూర్వ మెదక్ జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీ పోటీ చేసినటువంటి అన్ని సీట్లలో రఘునందన్ రావుకే ఎక్కువ ఓట్లేసి దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆదరించారు మెదక్ పూర్వ జిల్లాలో ఉన్న పది అసెంబ్లీలలో బీజేపీ పోటీ చేసినటువంటి ఐదు స్థానాలలో కూడా నాకే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినాయి నాకే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి సో ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ సార్ జనం నన్ను గుర్తిస్తున్నారు ఇట్లాంటి ఒక నాయకుడు ఉండాలి తమ శాసనసభలో అని కోరుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటే కంఫర్టబుల్ ఇన్ బీజేపీ నా ప్రస్థానం బీజేపీలోనే కొనసాగుతుంది బీజేపీలోనే కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నాను అంటే ఎలా ఉంది అంటే స్టేట్ బీజేపీ అనుకున్నంతగా ఇంకా బలపడలేదు అనేటువంటి భావన కూడా ఉన్నది అంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెసే తప్ప బీజేపీ ఉండదు అనేటువంటిది కూడా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తమ పునాదులు భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే కదిలించగలుగుతుంది అనేది సంపూర్ణంగా అర్థమైంది సార్ అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రనాయకత్వం అమిత్ షా వచ్చిపోయిన తర్వాత ఎట్లాంటి ప్రకంపనలు వచ్చినాయో మీరు చూసినారు భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే తెలంగాణలో ప్రత్యామ్నాయం కాబోతుంది అనేది గవర్నీలు కేసీఆర్ గారికి తెలుసు ఈ రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్కి తెలుసు అందుకనే వ్యక్తిగత దూషణలకు వస్తూ ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది బీజేపీ లేదు అని చెప్పి రోజు మైండ్ గేమ్ ఆడేటువంటి స్ట్రాటజీని కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టినారు కానీ ప్రతిదానికి కులమానం ఎన్నికలే సార్ ప్రజాస్వామ్యంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత మీరు చూస్తారు ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంత బలమైనటువంటి శక్తికి ఎదుగుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు ఏ స్థానం ఇస్తారు అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది నాలాంటి చాలామంది అనేక మంది యువకులు కొత్త తర నాయకులు ఈ దేశానికి సేవ చేయాలనుకునేటోళ్ళు ఈ దేశం బాగ
ఆ తర్వాత ఒరిస్సాలో జరిగినటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో భారతీయ జనతా పార్టీ గణనీయమైన సీట్లను అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీ కంటే ఎక్కువ గెలుచుకోవడం వీటన్నింటి వల్ల మీడియా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి మాట వాస్తవం మేము ప్రస్తుతం చాప కింద నీరులాగా ప్రతి బూతులో పార్టీ అంతర్గత నిర్మాణాన్ని పనిచేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఎట్లయితే ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రతి బూతులో బూతుకి పది మందిని తయారు చేసుకొని వారి ద్వారానే ఒక ఒకటిన్నర సంవత్సరాలు అమిత్ షా గారు ఉత్తరప్రదేశ్లో కష్టపడితే ఈరోజు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ముఖ్యమంత్రి అవడానికి కారణం ఆ ఒక సంవత్సరం నెల నుంచి రెండు వేల పదిహేను జనవరి నుంచి రెండు వేల పదిహేడు ఎన్నికల వరకు అమిత్ షా గారు పడ్డటువంటి కష్టం ప్రతి బూత్ స్థాయి లోపల నిర్మాణం చేసి ప్రతి బూత్లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్త పడ్డ కష్టం ఫలితమే నేడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఈరోజు తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తలేదు కాంగ్రెస్లో లాగా కనబడతలేదు ఇవన్నీ తప్పుడు ఆరోపణలు సార్ నేను పోటీ చేసినటువంటి దుబ్బాకి నియోజకవర్గంలో రెండు వందల ముప్పై ఐదు పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటే రెండు వందల ముప్పై రెండు పోలింగ్ స్టేషన్లో మీకు పది మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి టెలిఫోన్ నెంబర్లతో కూడినటువంటి బూత్ కమిటీ లిస్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను సార్ నేను ఈరోజు అంటే మేము గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నాం ఒక పెద్ద భవనం కట్టాలనుకుంటున్నప్పుడు పునాది కట్టి ఉండాలి సార్ మేము పునాది వేసి బేస్మెంట్ నింపినాం ఇప్పుడే కదా భూమి బయటకు వచ్చేది ఇప్పుడు విత్త నాటితే భూమి లోపల విత్త ఎంతకాలం ఉంటుంది అనేది తెలియదు సార్ అది వర్షం పడి భూమి తడైన తర్వాత విత్తు బయటకు వస్తుంది ఇట్ టేక్స్ టైం తెలంగాణలో బీజేపీకి ఉన్నంత పునాది తెలంగాణలో బీజేపీకి ఉన్నంత కమిటెడ్ కార్యకర్తలు ఇంకే రాష్ట్రం లోపల కూడా లేరు నేను ఈ పదం ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే అనేక సందర్భాల్లో వామపక్ష తీవ్రవాదం ఈ రాష్ట్రంలో పరిడవిలిన సందర్భంగా అనేక సందర్భంగా వామపక్ష తీవ్రవాదులు వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్లు చేసి బుల్లెట్లు దించిన శరీరం లోపలికి ఇంకా తమ శరీరాలలో బుల్లెట్లు ఉంచుకొని కూడా జై బీజేపీ జై భారత్ అంటున్నారు తప్పితే పార్టీలు మారినటువంటి కార్యకర్తలు నాయకులు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అవకాశం లేక అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందుల వద్ద కొంతవరకు తెర మెరుగ్గా ప్రశాంతంగా కనబడ్డారేమో కానీ ఈ తుఫాన్ ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది సార్ సముద్రం తుఫాన్కి వచ్చే కంటే ముందు చాలా ప్రశాంతంగా కనబడుతుంది అలలు గిలలు ఏం లేకుండా నిశా నిశ్శబ్దంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బీజేపీ అధికారంలోకి రాబోతుంది అన్నది నూటికి నూరు శాతం భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కేంద్ర నాయకత్వాలు సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నటువంటి విషయం రెండు వేల పంతొమ్మిది శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రాష్ట్ర శాసనసభలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని మాకు సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం అంటే ఒకటి చెప్పండి సార్ అంటే ప్రజలు బీజేపీకి అంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఎందుకు ఓటు వేయాలి ఉదాహరణకి మొన్న అమిత్ షా గారు వచ్చారు లక్ష కోట్లు ఇచ్చామని చెప్పారు తెలంగాణకి బట్ పాయింట్ బై పాయింట్ కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి దట్ వాజ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అని కూడా మీడియాలో వచ్చింది ఆయన పాయింట్ బై పాయింట్ చెప్పారు ఎవ ఎక్కడెక్కడ ఏ హెడ్కి ఎంత ఇచ్చారు అని చెప్తే ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి వెళ్తున్న దాదాపు యాభై వేల కోట్లు అయితే పర్ యానం అందులో నుంచి ఇరవై వేడ ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు మాత్రమే వస్తుంది అనేటువంటిది తెలిసింది మొత్తం లక్ష కాదు అరవై ఏడు వేల కోట్ల చిల్లర మాత్రమే అనేటువంటిది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సీఎం గారు చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు దానికి ఎక్కడా కూడా బీజేపీ వాళ్ళు సమాధానం చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి అమిత్ షా గారు ఇక్కడ క్షమాపణ చెప్పి కదలాలి అనేటువంటిది కూడా ఒక బహిరంగంగా ఆయన ఛాలెంజ్ చేశారు అది అది ఒక యాస్పెక్ట్ అయితే అక్కడి నుంచి బీజేపీ నుంచి ఎక్కడా కూడా స్పందన లేదు ఇంకోటి తెలంగాణకి ఏం చేసింది కేంద్రం అంటే ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టును ప్రకటించలేదు తర్వాత సిఎస్టీ నిధులు ప్రకటించటం లేదు తర్వాత ఎంఎస్పీకి ఏదన్నా ఒక అంటే పత్తి కానివ్వండి మిరప కానివ్వండి దీనికి రీజనబుల్ రేట్ ఇవ్వటం లేదు ఎందుకు ప్రజలు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీకి ఓటు వేయాలి టీఆర్ఎస్ని కాదనుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వం ఈరోజు ఏదో తమ కొత్త సిద్ధాంతానికి అనుగొన్నట్టు రాష్ట్రాలే పన్నులు తీసుకుపోయి కేంద్రానికి కడతాయని కేంద్రం మాకేదో అందులో వాటా ఇస్తూ ఉందని ఇది చంద్రశేఖరరావుకి ఇవ్వాలనే జ్ఞానోదయం అయినట్టు ఏం చేస్తున్నావు సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఎమ్మెల్యే అయినావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు దాకా ఏడ గాడిది పన్నుతో మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు దాకా పన్నులు రాష్ట్రాలు కడితే కేంద్రానికి కోతలేవా కేంద్రంలో మంచి మంత్రి పదవి చేసినావు కదా ఆ రోజు లేదా ఈ జ్ఞానోదయం ఇలా కొత్తగా అనుకున్నావు మాట్లాడడం వస్తుందని తిమ్మిని బంబించేయగలుగుతా అని చెప్పి మీడియాను భయపెట్టించి గంటసేపు కూసో పెడతామని చెప్పి నేను చెప్పిందే రాయగలుగుతాను డిక్టేట్ చేయించుకోగలుగుతా బట్టి రాయించుకున్నాడు తెల్లారు మేము జవాబు ఇచ్చినాం కదా కిషన్ గారు లక్ష్మణ్ రెడ్డి లక్ష్మణ్ గారు కిషన్ రెడ్డి గారు మా భారతీయ జనతా పార్టీ లెజిస్లేచర్ పార్టీ మొత్తం కూర్చొని పార్టీ ఆఫీస్లో ఇచ్చింది తెల్లారి ఫస్ట్ పేజ్లో అంతే వార్త దానికి స్కోప్ ఇవ్వలేదు అంటే దానికి మేము ఎట్లా బాధ్యత వహిస్తాం సార్ చెప్పండి భయపడుతుంది మీడియా రాష్ట్ర
ఉత్తర్వులు ఇచ్చినందుకు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా అని చెప్పిండు నేను ఒకటి అడిగితే సార్ మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏమైంది సార్ ఏళ్ళ దాకా ఆ ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన చేసిరా అక్కడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ పని ప్రారంభమైందా మేము పదిహేను రోజులలో నీ క్లియరెన్స్ ఇస్తే ఏమైంది సార్ పదిహేను నెలలు అయిపోయింది ఏళ్ళ దాకా ఎందుకు భూమి పూజ జరగలేదు సార్ నువ్వు కలలు కన్నటువంటి తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ దగ్గర నుంచి పెద్దపల్లి దాకా రైల్వే లైను రెండు వేల ఐదులో నువ్వు కేంద్ర మంత్రి కూడి మూడు వందల యాభై కోట్లు రైల్వే బడ్జెట్లో నాటి రైల్వే మంత్రి లల్లు ప్రసాద్ తోటి పెట్టిస్తే తట్టడు మన్ను తీయలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేను దాకా ఇలా మనోహరాబాద్ దగ్గర నుంచి పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ పనులు ఎవరు ప్రారంభించారు సార్ ఎవరు ఇచ్చారు సార్ నిధులు నరేంద్ర మోడీ గారు గజ్వేలకు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిపోయారు పనులు నడుస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఆడ తట్టల మట్టి తీసుడు కాదు సార్ రైల్వే లైన్ వేయడానికి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎవరు చేసిరు సార్ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయకపోతే నిన్న కాక మొన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు పదిహేను వేల ఎకరాల ఫారెస్ట్ భూమి అనుమతులు కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని పది రోజుల క్రితం ముఖ్యమంత్రి కదా సార్ పొగిడింది నువ్వు అడిగినావా సార్ ఈరోజు దాకా జాతీయ ప్రాజెక్టు కావాలి ఒకటి నా కానీ ఏ ప్రాజెక్టు నువ్వు జాతీయ ప్రాజెక్టు కావాలనుకుంటున్నావు చెప్పమనండి సార్ ఓసారి ప్రాణహిత చేయాలి అంటావు ఓసారి దాన్ని పేరు మార్చిన కాళేశ్వరం అంటావు ఇంకోసారి దాన్ని రీడిజైనింగ్ చేస్తా అంటున్నావు మీ లోపలనే క్లారిటీ లేకపోతే మమ్మల్ని మీరు ప్రాణహిత చేయాలనో లేకపోతే కాళేశ్వరము జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వలేదని ఎట్లా అడుగుతారు సార్ ఎయిమ్స్కు పన్నెండు వందల యాభై కోట్లు ఇస్తామని అరుణ్ జైట్లీ ప్రకటించారు ఎన్ని రోజులైంది సార్ ప్రకటించి మీరు ఏదో గొప్పలు చెప్తారు టీఏస్ హైపాస్ ఉంది మా దగ్గర ఏదైనా దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే పదిహేను రోజులలో పర్మిషన్ రాకపోతే రోజుకు రెండు వేలు కన్సర్న్ ఆఫీసర్ మీద జరిమానా వేస్తున్నామని నేను అడుగుతున్నా ఎయిమ్స్కు పన్నెండు వందల యాభై కోట్లు మంజూరు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు సార్లు మీకు రిమైండర్ లెటర్ రాస్తే ఈ రోజు దాకా నువ్వు ఎందుకు సార్ రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ఎయిమ్స్కు స్థలాన్ని చూపెట్టలేకపోయింది సార్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం కాదా సార్ అది ఎవరు సార్ ఎన్టీపీసీ పునరుద్ధరణ చేసింది ఎవరు ఎన్టీపీసీలో రామగుండంలో యూరియా ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీని రీఓపెన్ చేసింది ఏ ప్రభుత్వం సార్ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కాకపోతే ఎవరు చేసిరు మీరు అడిగినా అడగకుండా నిధులు ఇస్తుంది ఎవరు జాతీయ రహదారుల కోసం నలభై ఆరు వేల కోట్లు ఒక జాతీయ రహదారుల కింద ఇచ్చినాం ఇవ్వలేదా సార్ మీరే కదా హైటెక్స్ లోపల జరిగినటువంటి సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వచ్చిన రోజు మీరు తుమ్మల నాగేశ్వరం అందరూ వాళ్ళు పాల్గొన్నటువంటి ఆ సమావేశంలో తెలంగాణకు హైయెస్ట్గా నలభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల్ని జాతీయ రహదారుల కింద మంజూరు చేసినందుకు నితిన్ గడ్కరీ గారికి అభినందనలు చెప్పిన అనేటువంటి మాట మీరు మర్చిపోయినరా సార్ ఒక్క జాతీయ రహదారులకే నలభై ఆరు వేల కోట్లు మంజూరు అయితే అంటే అన్నీ ఒకటే రోజు వస్తాయా సార్ డబ్బులు మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటామనే బ్యాంకు లోన్ ఇస్తారు సార్ యాభై లక్షలు లోన్ మంజూరు అవుతుంది పునాదుల దాకా పూర్తి అయితే ఒక పది లక్షలు ఇస్తాడు గోడలు వేస్తే ఇంకో పది లక్షలు ఇస్తాడు స్లాబ్ వేసి ప్లాస్టరింగ్ అయితే ఇంకో పది లక్షలు ఇస్తాడు గృహ ప్రవేశం చేసి మీరు ఫైనల్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే మీకు యాభై లక్షలు క్లియర్ అవుతుంది సార్ అంతేగాని ఇప్పుడు జనగామ వరంగల్ జిల్లాకి ఇస్తున్నటువంటి హైవే యాదాద్రి దగ్గర నుంచి వరంగల్ దాకా ఫోర్ లైన్స్ సార్ రెండు వేల కోట్లు అంటే రెండు వేల కోట్లు ముందుగానే ఇచ్చేస్తారా సార్ వరంగల్ని స్మార్ట్ సిటీ ప్రకటించినాం రెండు కోట్లు ఇచ్చినాం సార్ దానికి అమృత్ కింద రెండు కోట్లలో తొంభై ఎనిమిది లక్షలు రిలీజ్ చేసినాం మీరు దేని దేనికి ఖర్చు పెట్టారు ఆ బిల్లులు పెట్టారు మిగతా పైసలు ఇస్తామన్నాం మీరు బిల్లులే పెట్టారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ కింద మేము పథకాన్ని మార్చుకుంటాం సార్ మీరు ఇచ్చేటువంటి ఇళ్ళ పథకం మాకు వయబిలిటీ లేదు అన్నారు మార్చుకోండి ఏం చెప్పిండు విశాల హృదయంతో వెంకయ్య నాయుడు గారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ అయిన ఇళ్ళ కోసం ఏడగట్టిరు సార్ వీళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఇచ్చిన నిధులు ఖర్చు చేయకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు ఆడిటింగ్లో చెప్పకుండా కొత్తగా నిధులు రావాలని కోరుకోవడం న్యాయం ఎట్లయితే సార్ చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఒప్పుకున్నటువంటి అరవై ఏడు వేల కోట్లు ఈ రోజు దాకా ఈ రాష్ట్ర ఖజానాలకు వచ్చినటువంటి డబ్బు మంజూరు అయినటువంటి డబ్బు కాదు నువ్వు పని చేయకుండా డబ్బు రాలేదంటే ఎట్లా అమిత్ షా గారు చెప్పింది ఏంది ఇప్పటి వరకు సుమారు లక్ష కోట్ల రూపాయలు నా నాలెడ్జ్లో ఉన్నంత వరకు ఈ రాష్ట్రానికి మేము సహాయం చేసినాము అని చెప్పిండు నువ్వు పని చేశారు నీకు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి దానికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ని ఆడిటర్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ధార పంపించండి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెక్కలు చెప్పండి ఫసల్ బీమా ఏడు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు ఇస్తే ఫసల్ బీమా కాదు మన్నించాలి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఏడు వందల తొంభై ఒక్క కోట్లు ఇస్తే కనీసం వాటిని రైతులు పంచలేదని మీరే ఒప్పుకున్నారు మీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ లోపల అంటే కేంద్రం ఇచ్చిన ఏ డబ్బును కూడా సంబంధిత ప్రాజెక్టుల కోసం మీరు ఖర్చు పెట్టకుండా ఇంకా డబ్బులు రావాలి ఇంకా డబ్బులు రావాలి మేమే యాభై వేల కోట్లు ఇచ్చినాం వాళ్ళే ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చినాం ఇ
అంతే బలహీనంగా ఉండాలి కదా సార్ మీడియాని రెండున్నర కిలోమీటర్ లోపలికి పాతి పెడతా అంటే కూడా జర్నలిస్టులు అందరు ఐక్యం కారా సార్ సంఘటితం అయి పోరాడినరా టీవీ ఛానళ్ళని బంద్ చేయడం తప్పని ఎవరైనా చెప్పగలిగిరా ముఖ్యమంత్రికి అంటే ఒకటి చెప్పండి అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నది ఎక్కువగా ఆంధ్ర పారిశ్రామికవేత్తల మీడియా అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ మీడియా కూడా కొంత ఉంది ఈవెన్ తెలంగాణ మీడియా కూడా ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా రాస్తుంది అనేటువంటిది మీ యొక్క ఆరోపణ మీడియా మీద పూర్తి స్థాయిలో ఈ రాష్ట్రంలో నియంత్రణ ఉంది ఏది చెప్పాలన్నా ఏది రాయాలన్నా వారికి వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్చలు చేస్తుంటే సంబంధిత యాంకర్లను మార్చినటువంటి ఘనత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది పలానా ఆయన మీ ఛానల్లో ఎక్కువ నెగిటివ్గా కామెంట్ చేస్తున్నాడు మా గురించి ఆయనని మార్చండి అని చెప్పి ఛానల్ ఆఫీసులకి ఫోన్లు పోయినటువంటి స్థితులు సార్ ఎందుకంటే పొద్దున సాయంత్రం ప్రతిరోజు టీవీ ఛానల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ జర్నలిస్ట్ మిత్రుని బాధ అయిందనేది మాకు తెలుసు సార్ ఒక సందర్భంలో అట్లా కాదు ఇట్లా అడగండి అనేటువంటి సూచనలు కూడా మీడియా మిత్రులకు వస్తున్నాయంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం అంతా ప్రగతి భవన్ నుంచి నడుస్తుంది ఏదో మమ అనిపించుకోవడానికి నడిపిస్తా ఉన్నాం తప్ప చేసినటువంటి తప్పులు ఏడెండగడుతున్నాం సార్ ఏది సార్ ఉస్మానియా ఆసుపత్రిని కూలగొట్టి కొత్తది కడతా అన్నారు ఎందుకు సార్ అని అడిగినామా అది హెరిటేజ్ భవనం సార్ దాన్ని కూలగొట్టద్దని ఏమన్నా రాసినామా హెరిటేజ్ భవనం కింద దానికి ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ని ఎప్పుడైనా పేపర్లో చూపెట్టినామా అంటే ఇప్పుడు మీ అంటే మీ ఆరోపణ ప్రకారం తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు ప్రజల్లో కలగలేదంటారా ప్రతిపక్షం గొంతుకి సరైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో మీడియా విఫలమైందనేది నా బాధ చెప్పింది చెప్పినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ఎంత చెప్తే అన్ని అన్ని పేజీలు అన్ని అన్ని పేజీలు రాస్తున్నారు సార్ ప్రతిపక్షానికి కనీసం ఇవ్వాల్సినంత స్పేస్ ఇవ్వట్లేదు అనేది మా ఆవేదన ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లాలంటే పాలక పక్షం ఎంత గట్టిగా ఉంటే ప్రతిపక్షం అంత గట్టిగా ఉన్నప్పుడే పాలక పక్షం తప్పులు చేయడం ఆగిపోతాయి సార్ అట్లా కాదని మందబలం ఉందని చెప్పి బుల్డోజ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే అందరూ వంది మాగదులైపోయి వంద పాడుకుంటూ పోతూ ఉంటే ప్రశ్నించే గొంతుల్ని నొక్కేస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది సార్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే లైవ్ టెలికాస్ట్ మేము ఏమి ఇయ్యాలో గదే ఇస్తాం సార్ అంటే నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇదే అభిప్రాయం ఉందా ఓన్లీ స్టేట్ అంటారా సార్ ఎక్కడ తప్పు జరిగినా అది ఈ రాష్ట్రంలో అయినా పక్క రాష్ట్రంలో అయినా మీరు సుదీర్ఘ కాలం నుంచి ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నవారు కాబట్టి మిగతా చోట్ల ఎట్లా స్పందిస్తూ ఉన్నాయి మీడియాలు ఇక్కడ ఎట్లా స్పందిస్తూ ఉన్నాయి మీరు చూస్తూ ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఒక చిన్న సంఘటన వంద ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయులు ఉన్నటువంటి ఈ జనాభాలో ఈ దేశంలో ఎక్కడో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగితే గంటలు గంటలు టీవీ ఛానళ్ళు చర్చలు పెట్టగలిగిన ఆ అంశాల మీద ఇక్కడ పెట్టగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉందా సార్ అట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆ రకంగా నడపగలిగేటువంటి స్థితిలో మీడియా ఉందా సార్ సో వాట్ ఈస్ ద వే అవుట్ అంటారు మరి వే అవుట్ ఏంటంటే ప్రజలు ఇచ్చేటువంటి తీర్పు సార్ ప్రజలకు సహనం ఉంది ప్రజలు మీకు ఓటు ఇచ్చినారు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించమని చెప్పినారు ఐదు సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని భరించాలి మంచి చేసినా చెడు చేసినా భరించాల్సిందే ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రజలు మళ్ళీ కర్రు కలిసి వాత పెడతారు అప్పటిదాకా ప్రజలు సహనంగా ఉన్నారు ఏ మీడియా లేని రోజు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి వ్యక్తులు వచ్చి పార్టీ పెడితే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయ చరిత్ర ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు ఇన్ని టీవీలు ఇన్ని పేపర్ లేకున్నా కానీ ప్రజలు ఎట్లా బండ కొట్టిరో మీరు చూసిరు అదే ఎన్టీ రామారావు గారు తిరిగి తప్పు చేస్తే పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎట్లా అధికారంలోకి తెచ్చిరో మీరు చూసిరు సంక్షేమ పథకాలే వీళ్ళని గెలిపిస్తే అని అనుకుంటే పెద్దలు ఎన్టీఆర్ పెట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలతో పోలిస్తే ఇవన్నీ చాలా చిన్న పథకాలు రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఆయన ఆలోచన పటేల్ పటువారి వ్యవస్థను రద్దు చేసింది ఆయన తహసీళ్ళు చేసి తహసీళ్ళని తీసేసి మండల ఆఫీసులు పెట్టి ప్రజల వద్దకు పాలన తీసుకురావాలని ఆలోచన చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నాదేండ్ల సంక్షేమం తర్వాత మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు పెడితే కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఏమైందో మీరు చూసిరు కాబట్టి కేవలం సంక్షేమ పథకాలతో మేము అధికారంలో కొనసాగుతాం అనేటువంటి భ్రమలో ఎవరైనా ఉంటే సంక్షేమం ఇలా కొత్తగా చంద్రశేఖర్ రావు గారితో రాలేదు సార్ రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం వెనకట్టుకున్నాయి రూపాయి కిలో బియ్యం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పెట్టిరు చాలామంది చాలా చేసిరు గొర్రెలు మేకలు ఇప్పుడు పంపిణీ చేయలేదు సార్ వెనకటి నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పంపిణీ చేస్తున్నాయి కానీ ఇదేదో నేను వచ్చినాకనే ఇవ్వతున్నాయి నేను లేకపోతే ఇవేం లేవు అనేది కరెక్ట్ కాదు తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంది ఈ పాలన కాదు పక్క పార్టీలకు వెళ్ళి తీసుకొని మంత్రులు చేయాలని కోరుకోలేదు తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికిప్పుడు నీ మీద డీసెంట్ని వ్యక్తం చేయడానికి వాళ్ళకి అవకాశం లేకపోవచ్చు దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఉప ఎన్నికలు అన్నీ మేమే గెలుస్తున్నాం కదా ప్రజల మ్యాండేట్ మాకే ఉంది కదా అని నెక్స్ట్ ప్రశ్న రావచ్చు ఉప ఎన్నిక గెలవడం వేరు సార్ సాధారణ ఎన్నికలకు వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి వేరు ఉంటుంది సార్ ఇది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది
రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయితే ఇంకా ఎంత గొప్పగా చేసిరో చూసిరు మీరు అసలు ప్రతిపక్షమే లేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది రోజా మా మహిళా అధ్యక్షురాలంటే ఏడుంది రోజా అని అడిగితే తెల్లారి సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్లో కనబడ్డారు రోజా గారు హరీష అంటే హరీష్ పోయి తెల్లారి క్యాంప్ ఆఫీస్లో కలిసి పూల బోకే ఇచ్చి వచ్చిండు అదేంది అన్నా అట్లా చేసినామంటే నాకు డిగ్రీ కాలేజ్ కావాలని పోయినా అన్నాడు అట్లాంటి రాజశేఖర రెడ్డి పోయిండు అట్లాంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోయిండు ఈయన ఎంత సార్ అట్లా అనేక మంది నియంతలకి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కాలం చెల్లినటువంటి ఈ రోజులలో నేను చెప్పిందే వేదం నేను మాట్లాడిందే రాయాలనేటువంటి డిక్టేటర్షిప్ని తెలంగాణ ప్రజలు స్వాగతించారు తెలంగాణ ప్రజలలో చైతన్యం ఎక్కువ ఉంది వామపక్ష తీవ్రవాదం వల్ల కావచ్చు చదువుకున్న వాళ్ళ కావచ్చు లేదా నాడు నిజాం వ్యతిరేకంగా పోరాడినప్పటి నుంచి కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలలో ఒక తెగ ఉంది పోరాట పట్టమే ఉంది ఆ పోరాట పట్టమే రేపు కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మా ఆశ అంటే మీరు చెప్తున్నారండి అనేక వైఫల్యాలు చెప్తున్నారు నియంతృత్వం ఉంది అంటున్నారు కానీ మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వాన్ని చూస్తే వాళ్ళ విజయాలు కూడా చాలా వరకు చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనబడుతున్నాయి ఉదాహరణకి మీకు అగ్రికల్చర్లో కానివ్వండి దాదాపు ఎనిమిది వేల రూపాయలు పదిహేడు వేల కోట్లు రుణమాఫీ చేయగలిగారు తర్వాత మిషన్ కాకతీయ భగీరథ లాంటి కార్యక్రమాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ లాంటివి అంటే గొప్పగా లేవచ్చు కానీ ఒక వినూత్న కార్యక్రమాలు ఎక్కడ దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవటం అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ప్రతిపక్షం కూడా ఉన్నదాన్ని చిన్న వైఫల్యాన్ని పెద్దదిగా చూపడం ఉదాహరణకి మూడు వేల ఐదు వందల మంది రైతులు చనిపోయారు గత మూడు సంవత్సరాలు అంటున్నారు రికార్డ్స్ చూపించమంటే చూపించరు సో ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రభుత్వాన్ని కూడా అన్పాపులర్ చేయడానికి ప్రతిపక్షాలన్నీ చేస్తున్నాయి అనేటువంటిది కూడా ఒక ఆరోపణ ఉన్నది మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నటువంటి ఈరోజు దినపత్రికలలో కూడా ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి వార్త ఉంది పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ కాదు అంటే అది వార్త కాదా సార్ అది అది నిజం కాదా సార్ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి మాట నిజం కాదా సార్ మూడు వేల ఐదు వందల మంది రికార్డ్ అవట్లేదు సార్ చేయట్లేదు పోలీసులు రకరకాల కారణాల చేత ప్రభుత్వం ఓ జీవో ఇచ్చింది కదా మళ్ళీ ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా రైతు ఆత్మహత్య అంటే అందుకని దానికి డిఫరెంట్ రీజన్ చూపెట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం చేపడతాం రైతుల ఆత్మహత్యలు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతలేవా సార్ నూటికి నూరు శాతం జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ హౌస్కి ఇటు రెండు కిలోమీటర్లు అవుతారు అటు రెండు కిలోమీటర్లు అవుతారు రైతులు చచ్చిపోయారు నేను పోటీ చేసినటువంటి దుబ్బాక నియోజకవర్గం దౌల్తాబాద్ అనేటువంటి మండలం నుంచి ఒక రైతు వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారిని తన ఫామ్ హౌస్ దగ్గర కలిస్తే అక్కడ ఒక ఓఎస్డీ గారు ఉంటారు గడా ఓఎస్డీ గారు అని హనుమంతరావు గారు ప్రస్తుతం సిద్దిపేట జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారు జేసీ గారు వారికి ఇక ఈ రైతు దరఖాస్తుని పరిశీలించి పరీక్షించి ఆయనకు న్యాయం చేయమని చెప్పి చెప్పిండు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన ఆరు నెలల తర్వాత సుమారు ఇరవై సార్లు ఫామ్ హౌస్ కాడికి పోతే నా ముఖ్యమంత్రి గారు కలవలేదు నా గడా అధికారి హనుమంతరావు గారు కలవలేదు చివరికి ముఖ్యమంత్రి గారి ఫామ్ హౌస్ కిలోమీటర్ అవుతల ఉత్తరం రాసిపెట్టి రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు సార్ మెదక్ జిల్లాలో ఇది అబద్ధమా సార్ అది ఎకరానికి కోటి రూపాయలు వండించగలిగేటువంటి శక్తి కేసీఆర్ గారికి ఉంటే తెలంగాణలో రైతులందరికీ అది నేర్పించమని అడుగుతున్నాం సార్ మేము దాంట్లో తప్పేమని చెప్పి అంటే వ్యవసాయ సంబంధిత కారణాల వల్ల కాదు అనేటువంటిది ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు వ్యవసాయం పండుగ వ్యవసాయం పండుగ చేసినాం మేము మిషన్ కాకతీయ చేసినాము పదిహేడు వేల కోట్ల రైతు రుణమాఫీ చేసినాము ఇన్ని చేసిన తర్వాత రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి అని బయట ప్రపంచానికి తెలిస్తే అవమానమని భావించి వాటిని తొక్కి పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు ఇది బాధాకరం అంటున్నాం మేము మిషన్ భగీరథ గుజరాత్ పోయి చూసి వచ్చారు కేటీఆర్ గారు గౌరవ ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు పోయి గుజరాత్లో ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఎట్లా ఇస్తున్నారు స్టడీ చేసి వచ్చి దాన్ని ఏడి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు రోజు ఎట్లా ప్రచారం చేస్తారు సార్ మీకు తెలియదు ఏముంది పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళొచ్చి అందరూ మిషన్ భగీరథాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు చూసిపోతున్నారు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు బాగా ఊదుకోవడం తప్పితే ఏముంది సార్ అడ ఎర్ర వెళ్ళి నరసన్నపేట రెండు ఊర్లలో అక్కడ రెండు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టేసి ఇలా ప్రపంచ బ్యాంక్ బృందం చూస్తుంది రేపు జపాన్ బ్యాంక్ బృందం చూస్తుంది ఎల్లుండి మహారాష్ట్ర మంత్రులు చూస్తారు ఇదే ప్రచారం తప్ప ఎంతమంది వాస్తవంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళల్లో నివాసం చేస్తారో చెప్పమని ఉండ్రి మీరు ఇచ్చినవి ప్రధానమైన హామీలు మూడు ఇచ్చిరు సార్ అన్నం ఉడికిందా లేదా చూడాలంటే ఒక మెతుకు చూస్తారు సార్ చంద్రశేఖర రావు గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో చెప్పిన మూడే మాటలు అడుగుతాను నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తెలంగాణలో తేమొస్తా సార్ అని మీలాంటి వాళ్ళు గిట్లా ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అడిగితే ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నాడు ఎట్లా వస్తా సార్ అంటారు వెనకటి గిరిగిలాని కమిటీ చెప్పింది అరవై వేల మంది ఆంధ్ర వాళ్ళు అన్యాయంగా మన ఉద్యోగాలు తీసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడిని చేయమంటే చేస్తలేడు సిక్స్ టెన్ జీవో సిక్స్ టెన్ జీవో నేను చేయాలంటే ఏం చేస్తానో తెలుసా సెక్రటరియట్ గేట్ కాడ అటు పక్క ఒకరిని ఇటు పక్కల ఒకరిని ఇద్దరికి 
పోదామా సార్ ఏ తెలంగాణ పల్లెటూరుకు పోదామా సార్ ఈ మూడేటికి సమాధానం చెప్పమన్నారు సార్ తర్వాత మిషన్ కాకతీయలు మిషన్ భగీరథలు అడుగని ఇచ్చినాం అడిగిన ఇచ్చినాం వాళ్ళు చెప్పేటువంటి పథకాల గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం గొర్రెల పేరు మీద నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చిర్రు సార్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీతో తెచ్చిర్రు సార్ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఉత్పత్తి అవుతుంది అంట అది ప్రొడక్టివిటీ అయిపోయి మీరు చెప్పినట్టు ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుందా గొర్రెని మధ్యలో అమ్మేస్తారా కోస్తారా ఒకవేళ ఐదు సంవత్సరాలలో డబ్బులు కాకపోతే గొర్రెలు ఈ నాలుగు వేలు అయితే ఎనిమిది వేలు అవుతాయా సార్ వాటికి వడ్డీ ఎవరు కట్టాలి సార్ ఐదేళ్ళ తర్వాత నాలుగు వేలు ఎనిమిది వేలు అవుతాయి కదా ప్రొడక్టివిటీ పెరగలేదు అనుకోండి ఈ ఎనిమిది వేలు ఎవరి మీద పడతాయి సార్ నలభై వేల కోట్లు పెట్టి ఇలా మిషన్ భగీరథ చేస్తున్నారు సార్ ఇలా ఫ్రీగా నల్లా నీళ్ళు తాగుతున్నటువంటి జనానికి మిషన్లు పెడుతున్నారు సార్ మీటర్లు పెడుతున్నారు వాటికి రేపు ఈ నలభై వేల కోట్లు ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు సార్ జనం దగ్గర నుంచే తీసుకోవాలి కదా రేపు ఆ నల్లాలకు పెట్టినటువంటి మీటర్లకు బిల్లులు వేస్తారా ఏంది ఉచితంగా నల్లా నల్లాలు ఇస్తున్నారు ఏమైనా మీరు ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇస్తాం ఇంటికి నల్లా ఇవ్వకపోతే మేము ఓట్లు అడిగాం ఏంది సార్ నల్లా నలభై వేల కోట్లు ఎవరికి సార్ డబ్బులు ఎవరి మీద పంచుతున్నారు సార్ మీరు ఎంత అప్పుల భారాన్ని మీరు రాష్ట్ర ప్రజల మీద మోపుతున్నారు దానికి ముందు సమాధానం చెప్పుండ్రి ఫ్రీ ఇస్తారా సార్ ఈ నీళ్ళు మొత్తం నలభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పైప్ లైన్లు వేసినటువంటి మిషన్ భగీరథ రేపు ఇంటింటికి ఫ్రీ వాటర్ ఇస్తుందా సార్ రెండు వందల యాభై మూడు వందల యాభై ఐదు వందల యాభై రేపు బిల్లు వేస్తే రికార్డ్తో కానీ డొక్కాడన తెలంగాణ సమాజం ఏడికేలు బిల్లు కట్టాలి దీనికి ఎవరు జవాబు చెప్పాలి ఈ దిశగా అసలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన విధానం లేదు దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం బట్ అంటే మీరు చెప్తున్నారు అనేక వైఫల్యాలు చెప్తున్నారు ప్రభుత్వ పరంగా బట్ రాజకీయంగా వచ్చేటప్పటికీ బీజేపీతో అంటే ఒక మిత్రపక్షంగా దో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ ఒక మిత్రపక్షంగా సహకరిస్తానే ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో వెళ్తున్నది టీఆర్ఎస్ అనేటువంటి భావన కూడా కలుగుతుంది ఉదాహరణకి డిమానిటైజేషన్లో మోడీ గారి చర్యన ఆయన సమర్థించడం కానివ్వండి ఇటీవల రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేయడం కానివ్వండి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ప్రజలు కూడా రేపొద్దున బీజేపీ టీఆర్ఎస్కి పొత్తు ఉంటుందేమో అనేటువంటి ఆలోచన కూడా కలుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావాలని ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నటువంటి తరుణం సార్ ఎక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ బలపడితే తట్టుకోలేమనేటువంటి బాధతో దుగ్ధతో నోరుతోటి నవ్వి నొసలతో ఎక్కిచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు సార్ ఇవన్నీ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో మద్దతు పలికిరు స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం డిమానిటైజేషన్ జీఎస్టీ అవి ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు ప్రభుత్వంగా వారు సమర్థించాల్సిందే మమతా బెనర్జీ గారు సమర్థిస్తలేరు జీఎస్టీ ఆగిపోతుందా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు వద్దంటారు ఈ దేశంలో జీఎస్టీ రాదా సో అట్లా ఎదురు ఇది బలమైనటువంటి నాయకత్వానికి ఎదురు ఇది దెబ్బలు తాకించుకోవడం ఎందుకని ఆయన ముందే జాగ్రత్త పడి ఆ రకం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నాడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగానే ఈ దేశంలో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అన్ని రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి రావాలని తన సొంత కాలం మీద ఎదగాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం మీరు చూసారు సార్ మహారాష్ట్రలో భారతీయ జనతా పార్టీ కంటే గట్టిగా హిందుత్వ నినాదాన్ని వినిపించినటువంటి పార్టీ శివసేన ఒక్క ఒక్కసారి తర్వాత దాని వద్దాం అంటే మీరు అన్నారు ఇక్కడ అంటే బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ టైల్స్ చూస్తే అంటే పొత్తులు కానివ్వండి లేకపోతే ఒక సంబంధాలు కానివ్వండి చూస్తే అంటే మీ తెలంగాణలో టీడీపీ ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ ఏం చేస్తుందంటే కేసీఆర్ గారి మీద కొన్ని సిబిఐ కేసులు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒక వాదన ఉంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇప్పుడు నాకున్న సమాచారం ఆల్రెడీ కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి వారి మీద భవిష్యత్తులో మియాపూర్ స్కామ్ లాంటి కేసులలో సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈరోజు కాకపోతే ఇంకా నెల రోజులకైనా నేనే తీసుకొస్తాను కేసులు తప్పు జరిగిన ప్రతి చోట కేసులు నమోదవుతాయి చేసింది సొంత పార్టీ వల్ల పక్క పార్టీ వల్ల అనేది అప్రస్తుతం ప్రజల సమ్మును అప్పనంగా దోసుకొని రాజకీయం చేయాలనుకునేటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఎవరికి ఎవరికైనా బినామీ చట్టాలకు బినామీ ఆస్తులను కూడా పెట్టాలనుకుంటున్న ఎవరికైనా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో తప్పకుండా శిక్షలు పడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రజలు ఒక నీతివంతమైనటువంటి పాలన కావాలని కోరుకుంటున్నారు అది నరేంద్ర మోడీ గారి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని అనుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపణలు ఏం చేస్తుంది ఎందుకు చేస్తుంది అనేది వారికి వదిలేస్తాను నేను స్పెసిఫిక్గా వారు ఏమైనా చెప్తే దాని కేసులు రిజిస్టర్ అయినాయి అంటారా లేకపోతే లోపాయికారిగా జరుగుతుంది అంటారా నాకు తెలిసినంత వరకు నాకున్నంత వరకు సమాచారం మేరకు సుబ్రతో రాయ్ సహారా ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి ఒక కేసు పిఎఫ్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తూ వాళ్ళది వాళ్ళే పిఎఫ్ వసూలు చేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక కేసుకు సంబంధించి సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి మీద జరుగుతుంది అనేది నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహన సో సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి అయినప్పుడు ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదులో కదా ఇలా లాలు ప్రసాద్ మీద నిన్న జరిగినటువంటి రైడ్ రె
తెలుగుదేశం పార్టీ మరి ఎట్లాంటి ఆరోపణలు ఎందుకు చేస్తుందో చేసినటువంటి పెద్ద మనుషులు చెప్తే బాగుంటుంది కోర్టులు కేసులు విచారణలు ఏమైనా ఉంటే చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోవాల్సిందే అధికారంలో ఉన్నాం కదా అని ఒక కేసు అధికారంలో లేకపోతే ఇంకో కేసు అనేది నరేంద్ర మోడీ గారి పాలనలో ఉండదు తప్పు చేసిన వాడు ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా జైలు మెట్లెక్కాల్సిందే దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం మాకు ఈరోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాం మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలలో కూడా తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుంది ఒంటరిగానే మేము అధికారంలోకి రావడానికి మా ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తాం దాంట్లో ఎట్లాంటి సందేహం అవసరం లేదు మీరు ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ కూడా చెప్పండి ఓటుకు నోటు కేసు ఎందుకు అక్కడ ఆగిపోయింది ఓటుకు నోటు కేసు లోపల ఎవరైతే టెలిఫోన్ ద్వారా మాట్లాడినటువంటి గౌరవ పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారో వారి గొంతుకు సంబంధించి నా గొంతును మార్ఫింగ్ చేసిరని ట్యాంపరింగ్ చేసిరని చెప్పి కొన్ని అనుమానాలను వ్యక్తం చేసినప్పుడు ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ ఇచ్చినటువంటి నివేదికను ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు రెండవ స్థానానికి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం అని అంటే మళ్ళీ స్క్రూటినీ చేయడం కోసం అని పంపించినారు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ చండీగఢ్లో ఉన్నటువంటి ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీకి ఆ గొంతు అవునా కాదనేది పంపించినట్టు నాకున్న సమాచారం ఆ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ దాంట్లో ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు అరెస్ట్ అయినారు కొంతమంది ఐడి కోర్టుకు పోయి బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు ఛార్జ్షీట్ పడింది మిగతా వాళ్ళ మీద ఛార్జ్షీటు సప్లిమెంటరీ ఛార్జ్షీటు ఈ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత పడుతుంది అనేది నాకు ఉన్నటువంటి ఆశ అంటే ఛార్జ్షీట్ పడిందంటారా ఏసీబీ ఆల్రెడీ ఇవ్వలేదు అనేది ఒక కొంతమంది మీద కొంతమంది మీద ఛార్జ్షీట్ వేసినారు ప్రైమరీ ఛార్జ్షీట్ వేసినారు ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ అయింది దాంట్లో కొంతమందిని ముద్దాయిలుగా చూపిస్తూ కేసులో ఎట్లుంటుంది అంటే సార్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ కొత్త సాక్ష్యాలు వచ్చినట్లయితే ఇంకా మిగతా ముద్దాయిల్ని యాడ్ చేసుకొని సప్లిమెంటరీ ఛార్జ్షీట్ వేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు పోలీసులకు ఉంటుంది దీంట్లో కూడా అదే జరుగుతుంది అనేది నాకు ఉన్నటువంటి అవగాహన ఆ కేసు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఒక అడ్వకేట్గా నా అభిప్రాయం చెప్పమంటే ముద్దాయి తరఫు అడ్వకేట్ అయితే నేను ముద్దాయి నా క్లయింట్ చాలా మంచోడు శ్రీరామచంద్రుడు నా క్లయింట్ ఎలాంటి తప్పు చేయలేదండి అని చెప్తాను అదే నేను పోలీసుల తరఫున పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా వచ్చిన అనుకోండి ఈ ముద్దాయి చేసిన నేరం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు చేయలేదండి ఈయన కఠిన శిక్షకు అర్హుడు ఈయనను ఉరిదీయండి అని వాదిస్తాను సో వకాలతి సచ్ ఏ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ సార్ డబుల్ ఎడ్జుడ్ వెపన్ నేను ఎటువైపు వకాలతో చేస్తూ ఉన్నాను అనే దాన్ని బట్టి వారిని డిఫెండ్ చేస్తాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వకాలతో చేయాల్సినటువంటి అవకాశం నాకు వస్తే నూటికి నూరు శాతం వాళ్ళందరి మీద శిక్ష ఇవ్వని నేను అప్పీల్ చేస్తాను ఆర్గ్యూ చేస్తాను కేసు ప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకవేళ ముద్దాయిల తరఫునే నేను అడ్వకేట్ అయినా అనుకోండి నా క్లయింట్లు శ్రీరామచంద్రుడు వాళ్ళని ఎగ్జానరేట్ చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తాను అది మా వృత్తి ధర్మం కాబట్టి సో అంటే మీరు మీ వృత్తి పట్ల పూర్తి నిబద్ధతతోనైనా మీరు బీజేపీలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఓవైసీ గారి కేసులు కూడా మీరు టేకప్ చేసినట్టున్నారు నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి సంబంధించినటువంటి ఒక కేసులో బెయిల్ ఇప్పించినటువంటి మాట వాస్తవం అది భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కాదు ఒకటి రెండోది అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి నేను బెయిల్ ఇప్పించినటువంటి కేసు చాలామందికి ఉన్నటువంటి అపోహ ఏంటంటే హిందూ దేవతలను తిట్టినటువంటి కేసులను ఇంకొక దాంట్లో అనుకుంటున్నారు అది చేసింది అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఎమ్మెల్యే చాంద్రాయన్ గుట్ట ఆ కేసుకి నేను బెయిల్ ఇప్పించినటువంటి అక్బర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కేసుకి సంబంధం లేదు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కేసు ఎప్పుడో పాతది పది సంవత్సరాల క్రితం అదే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇదే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన మిగతా అందరు ఎమ్మెల్యేలు తొమ్మిదో నెంబర్ జాతీయ రహదారి అని చెప్పేటోళ్ళు అప్పుడు హైదరాబాద్ ముంబై జాతీయ రహదారి ఆ జాతీయ రహదారి విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముత్తంగి పటాంచేరు మండలం ముత్తంగి దగ్గర ఒక గలాట జరిగింది నాడు ఉన్నటువంటి కలెక్టర్కి హైదరాబాద్ ఎంపీకి మధ్యలో జరిగినటువంటి ఘర్షణలో వేల మంది జనం అక్కడ గుమిగుడినప్పుడు తోపులాట జరిగింది లాఠీ చార్జ్ అయింది ఒక దశలో బాష్పవాయి దాకా పోయినటువంటి సంఘటనలో వీళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చి రెచ్చగొట్టడం వల్లనే ఆ సంఘటన జరిగిందని చెప్పి కేసు నమోదైంది అది ఎప్పుడు రెండు వేల ఐదు ఆ ప్రాంతంలో నమోదైనటువంటి కేసు ఆ కేసులో నేను అప్పటి నుంచే వకాలత్ చేసిన వారికి కాబట్టి నేనేదో దేశద్రోహం కేసులోనో రాజద్రోహం కేసులోనో హిందూ మతాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి కేసులోనో లేదా భారతీయ జనతా పార్టీని ఈ దేశాన్ని కించపరిచినటువంటి కేసులోనో నేను అసదుద్దీన్ వయసుకి బెయిల్ ఇవ్వలేదు నేను వకాలత్ చేయలేదు నేను చేసినటువంటి కేసు నాడు రెండు వేల ఐదులో పటాంచెరులో నా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి అనేక మంది హిందువులు ముస్లింల మీద నాడు జరిగినటువంటి లాఠీ చార్జీలో విధ్వంసంలో కలెక్టర్ గారి కార్లు పగిలిపోయినటువంటి కేసులో నా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చాలామందితో పాటు వీళ్ళు కూడా ముద్దాయిలు కాబట్టి వాళ్ళందరితో పాటు వీళ్ళకు కూడా నేనే బెయిల్ చేసి సహకరించినం తప్ప స్పెసిఫిక్ అయ్యి నేనేదో అసదుద్దీన్ వయసు గారి కోసం వకాలత్ చేసినటువంటి సందర్భం లేదు అంటే వేర
అంటే వృత్తిపరంగా మీరు ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు రాజకీయ పరంగా ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటున్నారు అంటే అండి మీలాంటి లాయర్లు కానివ్వండి డాక్టర్లు కానివ్వండి ఈ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు వృత్తి ధర్మం గొప్పదా పార్టీ ధర్మం గొప్పదా పార్టీ ధర్మం గొప్పదనుకోని నేను తర్వాత అసదుద్దీన్ కేసులు కంటిన్యూ చేయలేదు ఇంకా నేను బీజేపీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అసదుద్దీన్ కేసులో నేను మళ్ళీ కోర్టుకు అప్పియర్ అవ్వలేదు నా దగ్గర ఉండేటువంటి జూనియర్స్ కొంతమంది చేసుకున్నారు కేసు అయిపోయింది అది ఆ కేసులో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయలేదు నేను వకాలకు విత్రా చేసుకున్నాను అంతే ఐ వాజ్ నెవర్ ఆన్ రికార్డ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లయింట్ హాస్ డన్ దట్ కేసు ఆ కేసుకి నాకేం సంబంధం లేదు పార్టీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు పార్టీ ధర్మం ముఖ్యం పార్టీ ఇన్స్ట్రక్షన్సే ముఖ్యం అప్పుడు నేను పర్సనలీ చేసిన అంటే అది అది ఉండకపోవచ్చు సో యూ హ్యావ్ టు టో ద పార్టీ లైన్ ఓన్లీ అంతే అర్ధరాత్రి ఏదో మనం పోతున్నప్పుడు దారిలో రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయితే యాక్సిడెంట్ అయిన వ్యక్తిని లేవట్టుకొని పోతే ఆయన హిందువ ముస్లిం అని అడగడానికి అప్పుడు నాకు టైం లేక నేను ఇచ్చినటువంటి సహాయం ఎవరో ఈ ముస్లిం తీవ్రవాదికి అయి ఉంటే అది నేను తర్వాత ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అంశం కానీ ఆ నిమిషానికి నేను ఒక మనిషి రోడ్డు మీద పడి కొట్టుకుంటున్నప్పుడు లేకపోవడం అనేది అదొక మనిషి ధర్మం అంతే మానవతా ధర్మం నేను ఆ ధర్మంగానే చూస్తాను తప్ప పార్టీ లైన్ దాటాల్సినటువంటి అవసరం నాకు లేదు సో మీ మీద ప్రధానమైన ఆరోపణ ఒకటి ఏంటంటే మీరు హరీష్ రావు గారి మీద ఎంత ఓకల్గా మీరు విమర్శలు చేస్తారు కేటీఆర్ మీద కానీ కవిత గారి మీద కానీ మీరు చేయరు అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో సగం రోజులు కే కేటీఆర్లు కవితలు తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేరు సార్ రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల కొద్ది రోజుల ముందు వాళ్ళు అమెరికా నుంచి వచ్చారు తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కేసీఆర్ మమ్మల్ని అందరిని ఇట్లే కూర్చోబెట్టుకున్న మాట చెప్పిండు మరి మీకు అందరికి తెలుసు కదా నేను నా ముసలి తప్పితే నాకు ఎవరు లేరు ఇడ తెలంగాణ వస్తే మీరే నాయకులు అవుతారు మీరే ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు ఎంపీలు అవుతారు నా బిడ్డ కొడుకు ఇద్దరు అమెరికాలో మస్తు సంపాదించుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇండియాకి రారు అని చెప్పారు నమ్మి నాన్న వస్తే ఏదో అయిందని చెప్పి తెలంగాణలో చెప్తారు సార్ గట్ల ఉంది కేసీఆర్ గారి పరిస్థితి సో తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది దాకా వాళ్ళు రాలేదు రెండు వేల తొమ్మిది కొద్ది రోజుల ముందు కరీంనగర్ ఉప ఎన్నికప్పుడు కేటీఆర్ గారు వచ్చారు తర్వాత కవిత గారు వచ్చారు తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్గా నడిచిన రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది మధ్యలో కానీ ఆ తర్వాత కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి లోటుపాట్లని కేటీఆర్ గారు చేసినటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిణామాలు ఏమైనా ఉంటే వారికి చెప్పినాం కవిత గారు చేసిన ఏమైనా ఉంటే ఇంటర్నల్గా చెప్పినాం కానీ ఎక్స్టర్నల్గా అంత దుర్మార్గంగా చేసినటువంటి పనులు నా దృష్టికి రాలేదు మీ దృష్టికి వస్తే ఏమైనా చెప్పి తప్పక వాళ్ళని కూడా మెంటాడుతుంది దాంట్లో ఏం సందేహం లేదు సో మీకు ఇప్పుడు దాకా అంతగా విమర్శించదగినటువంటి ఇష్యూస్ దొరకలేదు అంటారా ఎందుకు కవితను చాలాసార్లు విమర్శిస్తాను నేను కవిత ఊటకు ముందు బతుకమ్మ లేదా తెలంగాణలో కవిత ఆడే కంటే ముందు బతుకమ్మ ఎవరు ఆడలేదా తెలంగాణ లోపల కవితనే తెలంగాణకు బ్రాండ్ అంబాసిడరా లేకపోతే బతుకమ్మకి ఏమైనా బ్రాండ్ అంబాసిడరా మీరు బతుకమ్మకి పది కోట్లు ఇస్తాం పదిహేను కోట్లు ఇస్తాం అని చెప్పి మీ బిడ్డ కోసం ప్రచారం చేస్తున్నారని నేను నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఊర్లో చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్తాను రేపు కూడా చెప్తాను నేను కవిత గారు అమెరికాకి వెళ్ళొచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణ మనలో బతుకమ్మ మొదలుపెట్టే కంటే ముందు మీకు తెలియదా సార్ ఎవరు బతుకమ్మ ఆడలేదా తెలంగాణలో కవిత రాకంటే ముందు తెలంగాణ పల్లెటూర్లలో బతుకమ్మ లేదా చాలా స్పష్టంగా అడుగుతున్నాను నేను ప్రజల్ని మీరు ఇచ్చిన పది కోట్లు ఎందుకు కవిత గారి కోసం ఓటింగ్లు కవిత గారి కోసం డ్వాకర్ అమ్మాయిలని తీసుకొచ్చి ట్యాంక్ బండి మీద బతుకమ్మ చేసి ప్రపంచానికి ఏదో చేస్తున్నామని షో ఆఫ్ చేసుకోవడానిక ఖచ్చితంగా తప్పు చేసినప్పుడు విమర్శిస్తాను దాంట్లో ఎక్కడ తేడా లేదు దాంట్లో అది కేటీఆర్ అయినా కవిత అయినా ఏం స్పేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు ఉన్నటువంటి అనుమానమే కరెక్ట్ అయితే మరి హరీష్ గారి ఒత్తిడి మేరకు నన్ను సస్పెండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఎందుకు మరి వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పి కేటీఆర్ ఒక కవితలో నన్ను కాపాడలేకపోయినారు సో అవన్నీ ఏం లేవు సార్ అవన్నీ ఒకే తాను గుడ్డలు ఆ నాలుగు ఒకటే బయటికి మాత్రం బావ వేరు బ్రదర్ ఇన్లా వేరు అనేది ఒక కథలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ బావ లేదు బావ మరిది లేదు అంతా ఒకటే అంతా కలిసి చేస్తూ ఉంటారు సో ఇంకోటి చెప్పండి అంటే బీజేపీకి ఏదైతే సంప్రదాయ ఓట్లు అయితే కొన్ని ఉన్నాయో అంటే హిందూ అంటే అంత కాదనుకున్నా బీజేపీ అనేది హిందుత్వ వాదాంతో ఉన్నటు ముడిపడి ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇటీవల కాలంలో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యాదాద్రిని డెవలప్ చేసిన తర్వాత వేములవాడగా చేసిన ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి బతుకమ్మ పండగకి ఒక పది కోట్లు ఇచ్చి దాన్ని ఒక స్టేట్ ఫెస్టివల్ చేయటం ఇవన్నీ అదే అదేవిధంగా ఒక బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణులకు ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయటం ఇవన్నీ చర్యల ద్వారా మీ ఓటు బ్యాంకుని టీఆర్ఎస్ కొల్లగొడుతుంది అనేటువంటి ఇది కూడా ఉన్నది మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్ తీసుకొని చేంజ్ చేసింది సార్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేము శాసనసభలో తీర్మానం చేసి పంపించినాం నవ్ ద బాల్ ఇస్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి ఎవరిని బదనాం చేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు నమ్ముతారు హిందువులు టీఆర్ఎస్ పార్టీని అ
హిందువులు అనేటువంటి పదాన్ని ఎందుకు అట్లా భూతద్దంలో పెట్టి చూపెడతారు సాఫ్రనైజేషన్ అంటారు హిందూయిజం అంటారు ఏం దాని అర్థమైంది సార్ సాఫ్రనైజేషన్ అంటే ఏంది కాషాయం దేన్ని సూచిస్తుంది మంచిని సూచిస్తుంది పీస్ని సూచిస్తుంది పరమత సహనాన్ని కోరుకుంటుంది కాషాయం ఎక్కడో ఒకటి రెండు సంఘటనలు జరిగితే భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో లేనప్పుడు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో తొమ్మిది మంది పది మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోయారు సార్ అందులో దళితులు ఐదారుగురు చచ్చిపోయారు సార్ మిగతా వాళ్ళు బడుగు బలైన వర్గాల వాళ్ళు చచ్చిపోయారు సార్ ఎందుకు సార్ ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ రాలేదు ఎందుకు దాన్ని అంత ఇష్యూ చేయలేదు సార్ అంటే ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం కోసం కుట్ర చేస్తూ రోహిత్ వేములు చనిపోయినప్పుడు వచ్చాడు ఎవరు వచ్చారు సార్ రాజ రాహుల్ గాంధీ గారు నేను అదే అడుగుతున్నాను సార్ రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా మీరు అధికారంలో ఉన్న పదేళ్లలో పది మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోతే ఒక ప్రొఫెసర్ రాష్ట్ర హైకోర్టుకు ఉత్తరం రాసిండు మా దగ్గర విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఈ ఆత్మహత్యలని నివారించడానికి ఏదైనా మాకు మార్గాలు సూచించండి అని అడిగితే ఒక కమిటీ ఏమైనా హైకోర్టు సూచించింది మరి మీరు అధికారంలో ఉన్న రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా పది మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోయినరు ఎందుకు చచ్చిపోయారు సార్ ఆ రోజు బీజేపీ లేదు కదా ఆ రోజు హిందుత్వం కాదు కదా నాడు స్మృతి ఇరాని చెప్పలేదు కదా మరి ఆ రోజు ఎవరు ఎవరు తప్పు వాళ్ళు చచ్చిపోయారు విద్యార్థులు ఎందుకు కేసులు నమోదు కాలేదు ఆ రోజు ఈరోజు రోహిత్ వేములను ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తూ ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి బట్ట కలిసి మీద బారేసేయాలి భారతీయ జనతా పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు వ్యతిరేకమైన ఒక ముద్ర వేయాలి అందుకనే కదా సార్ ఈ కుట్రలన్నీ భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రకులాల పార్టీ అని ఒక ప్రచారం చేయాలి కానీ గ్రౌండ్ రియాలిటీ జనం గమనిస్తూ ఉన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓబీసీ ఇంజనీరింగ్ జరిగిన తర్వాత ఇలా ఉత్తరప్రదేశ్లో మేము ఎట్లా గెలిచినాం అనేది ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రపంచానికి తెలుసు మీడియాకి తెలుసు ఇంతకాలం మీరు కేవలం ఓటు బ్యాంక్ చూసినటువంటి వ్యక్తులకి మేము బీఫాములు ఇచ్చి చట్టసభలకు తీసుకొచ్చినాం సార్ స్వయాన ఈ దేశ ప్రధాని ఒక బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీకి పూర్తి మెజారిటీ ఉన్న రోజు గెలిపించాలనుకున్నటువంటి అవకాశం వచ్చిన రోజు ఈరోజు భారత రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి ఎవరిని పెట్టినాం సార్ ఒక దళిత నాయకుని పెట్టినాం సార్ ఎందుకు పెట్టింది సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇది కేవలం బీజేపీతో మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది కేవలం ప్లాట్ఫామ్ మీద ఛాయ్ అమ్ముకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కాగలుగుతాడు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ నిరూపించగలిగింది కాంగ్రెస్లో ఎవరైతారు సార్ ఎన్నడైరు సార్ కాంగ్రెస్లో ఆ కుటుంబం కాక మీతో ఏ సందర్భాలలో అయింది సార్ మీకు తెలియదా సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ ఎంత చిన్న కుటుంబంకే వచ్చారు ఎంత చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చి పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు కాగలిగిండు మీరు ఇలా రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఎంత చిన్న కుటుంబంకే వచ్చి ఏ బడుగు బలహీన వర్గాల హక్కుల కోసం పోరాడిండో ఆ నాయకుని నేను రేపు రాష్ట్రపతిని చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది సార్ గెలవగలిగే పరిస్థితి ఉన్న రోజు అగ్రకులాలకు అవకాశం ఇచ్చింది రాష్ట్రపతిగా మీరా కుమార్ గారిని ప్రణబ్ ముఖర్జీ చేసినప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు ప్రతిభా పార్టీని చేసినప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోయినారు అబ్జల్యూట్ మెజారిటీ ఉండి గెలవగలిగేటువంటి స్థాయి ఉన్న రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు బడుగు బలైన వర్గాల కోసం మాట్లాడలేదు గరీబుల కోసం మాట్లాడలేదు వాళ్ళు వచ్చి ఇలా మాకు శుద్ధులు చెప్తే ఎట్లా సార్ వాళ్ళ పీఠాలు కదిలిపోతున్నాయని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఒక బీసీ ప్రధానమంత్రి అయిన ఒక దళితుడు లేదా ఒక నిమ్న జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు రేపు రాష్ట్రపతి కాబోతా ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ బడుగు బలైన వర్గాల కోసమే పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చేతలలో చూపెడుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ పునాదులు కదిలి మా మీద కాకికోల చేస్తుంది తప్ప ఆర్ఎస్ఎస్ఓ హిందూయిజమో బీజేపీ అంటరాని పార్టీలు కాదు ఈ దేశంలో మెజారిటీ ప్రజల కోసం మాట్లాడుతున్నటువంటి పార్టీ ఈ దేశంలో జాతీయత భావన నెలకొనాలని పాడుతున్నటువంటి పార్టీ భారతదేశంలో ఉండాలనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళందరూ భారతీయులేగా ఉండండి ఏం చెప్తా ఉన్నాం భారతదేశంలో తింటారు భారతదేశంలో తాగుతారు భారతదేశాన్ని ఆస్వాదిస్తారు పాకిస్తాన్ జిందాబాద్ అని పాకిస్తాన్ జెండాల్ని యూనివర్సిటీలలో డిస్ప్లే చేస్తుంటే కేసులు పెట్టొద్దంటే ఏం న్యాయం సార్ ఎటు తీసుకుపోతా ఉన్నాం సార్ కెన్ యూ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ చైనా కెన్ యూ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ అట్లాంటి చోట్ల చేయలేనప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని చెప్పింది ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పింది మా భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తే మా దేశంలో ఉండండి అంతేగాని మాకు అల్లా చెప్పిండు మా కురాన్ ఉంది మా హక్కులు వేరే ఉంటాయి అనుకుంటే యూ జీ బెటర్ లీవ్ ద ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పింది ఎందుకు దాని మీద చర్చ పెట్టదు మీడియా మీరు చెప్తున్నారండి అంటే డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా గతంలో కూడా దళితులకి రాష్ట్రపతిగా ఒక అవకాశం ఇచ్చిన నాడు భారతీయ జనతా పార్టీ బేషర్తుగా మద్దతు ఇచ్చింది కేఆర్ నారాయణన్ గారికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ఏం చేస్తుంది సార్ వాట్ ఎవర్ ది రీజన్స్ అది అది ఎందుకంటే ఆయన నాన్ పొలిటికల్ అది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేఆర్ న
మరణ మరణాన్ని కంటే ముందు రాసినటువంటి సూసైడ్ నోట్లో ఏం రాసిరు సార్ నా ఆత్మహత్యకు ఎవరు కారణం కాదు నా చావు తర్వాత నా మిత్రుల మీద నా శత్రువుల మీద ఎవరి మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవద్దు అనేటువంటి మ్యాచ్యూరిటీ లెవెల్తో రాసినటువంటి ఉత్తరాన్ని పట్టుకొని ఏం జాతర పెట్టిరు సార్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి ఎవరు సార్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి ఏం సంబంధం సార్ ఢిల్లీలో ఏడ దళితుల మీద దాడులు జరుగుతలేరా సార్ ఏడ దళితులు ఒక్క ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు కాలేదు సార్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్లో ఆ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కర్ణాటకలో ఒక్క ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు కాలేదా సార్ ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కేరళలో ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు అవుతలేదా సార్ దేశంలో దళితుల మీద ఏడ దాడులు జరగలేదా సార్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోనే జరిగినాయా సార్ కాబట్టి మీరు ఇంకొక మాట అన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక్క మైనార్టీ కూడా మీరు సీట్ ఇవ్వలేదని గెలిపించారు కదా సార్ ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం అర్థమైంది సార్ ప్రజలు ఓట్లు వేసి గెలిపేయడమే ప్రజా అది ప్రజాస్వామ్యం అంటారా మీరు అంటే పది పన్నెండు శాతంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యం లేకుండా అసెంబ్లీలో గెలిపిస్తే ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు అది అది రియల్ డెమోక్రసీ అవుతుందా మంత్రి పదవి ఇచ్చినాం కదా సార్ నామినేటెడ్ ఎంటర్ ఎమ్మెల్సీకి నామినేట్ చేసి మంత్రి పదవి ఇచ్చినాం కదా సార్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అనేది ఎవరు సార్ కాంగ్రెస్ చేసింది ఏంది మేము చేసింది ఏంటి సార్ మేము సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అని అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం పోతున్నాం సార్ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన ఏడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా పొద్దున్న లేస్తే చెంబ పట్టుకొని బయటికి పోయేటువంటి పరిస్థితిని వద్దని ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు సార్ ఏరి సార్ ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుకున్న వాళ్ళు కేంబ్రిడ్జ్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచం గర్వించదగ్గ ఆర్థికవేత్తలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినప్పుడు ఎందుకు గరీబ్ అని కనీసం టాయిలెట్ కట్టించాలనే ఆలోచన రాలేదు స్కూళ్ళల్లో ఆడపిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతుంది స్కూళ్ళల్లో టాయిలెట్ కట్టాలనే ఆలోచన రాలేదు ఏది మీ మేధావితనం ఎవరికి ఉపయోగపడింది మీ మేధావితనం డబ్బు నెల కోసమా మీ మేధావితనం కుంభకోణాలు చేయడం కోసమా మీ మేధావితనం ఏడు దశాబ్దాల స్వతంత్ర భారతంలో దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలు మీరే కదా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించారు ఎందుకు గరీబోలు ఓలేకపోయారు ఈ దేశంలోంచి ఎందుకు ముప్పై కోట్ల మంది జనాలకి ఇంకా ఈ దేశం లోపల బ్యాంక్ ఖాతాలు లేవు ఎవరి కోసం మీరు బ్యాంకులను జాతీయకరణ చేసిరు గరీబీ అటావు అని చెప్పి గరీబోలను తీసుకుపోయి ఊరవతలు పెట్టింది మీరు వాళ్ళని ఇలా బ్యాంకులకు తెచ్చింది మేము బ్యాంకు మెట్లు ఎక్కిచ్చింది మేము జనధన ఖాతాలు ఇచ్చింది మేము ముద్రా ఖాతాల ధర లోన్లు ఇచ్చింది మేము ఏం సార్ మేము చేస్తున్నటువంటి తప్పు బడుగు బలైన వర్గాల సంక్షేమం కోసం పనిచేయడమే భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి తప్ప దోసుకున్నోళ్ళని దాసుకున్నోళ్ళని అక్రమంగా డబ్బులు కూడా పెట్టుకున్నటువంటి బ్లాక్ మనీని బయటికి తీసుకురావడమే నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి తప్ప మేము ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాం సార్ మేము డబ్బున్నోల పక్షాన్ని లేము రఘునందన్ గారు చెప్పండి అంటే తెలంగాణలో ఇటీవల కాలంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే బడుగు బలహీన వర్గాలు మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టీలు అది తెలుగుదేశం కావచ్చు అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాంగ్రెస్ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు అందులో మాకు సముచితమైనటువంటి ప్రాధాన్యత లేదు అనేటువంటి దీంతో కొంతమంది కొత్త పార్టీలు పుట్టుకొస్తున్నాయి అదేవిధంగా రేపు కోదండ రామ్ గారి నేతృత్వంలో కూడా కొన్ని వేదికలు ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు వేదికల ద్వారా ఏదో జరుగుతుందని నేను అనుకోను సార్ రాజకీయ పార్టీలు ఏమైనా వస్తే వీ వెల్కమ్ ఇట్ ఈ దేశంలో ఇప్పటికీ ఆరు వేల రాజకీయ పార్టీలు రిజిస్టర్ అయిన ఎన్నికల సంఘం దగ్గర వస్తే ఇంకోటి వస్తుండొచ్చు తెలంగాణలో దానికి మాకేం అలాంటి అభ్యంతరం కానీ ఇబ్బందులు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా గౌరవనీయులు లక్ష్మణ్ గారు బడు బలైన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంటేటివే ఒక జాతీయ పార్టీ ఉన్నటువంటి మేము ఆ కోణంలోనే ఆలోచిస్తున్నాం జనాభాలో యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేయలేదనే కదా సార్ మేము ఇలా బీసీ కమిషన్కి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హోదా తీసుకొస్తామనేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం లోక్సభలో బిల్ పాస్ అయింది రాజ్యసభలో కొన్ని అభ్యంతరాలు పెట్టారు ఏమంటారు అదే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ దానికి రాజ్యాంగ హోదా ఇవ్వడం ఇవన్నీ మేమే కదా సార్ ఆలోచిస్తాం దాని గురించి ఏం ఉద్యమాలు లేవు ఎవరు లేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ సూడో ఉద్యమాలను చూపెట్టింది వి హనుమంతరావుని అధ్యక్షునిగా పెట్టి ఎప్పటికి యాభై మంది ఎంపీలు పోయి పార్లమెంట్లో ప్రధానమంత్రిని కలిసిరని ఇది కలిసిరని పదేళ్ళు అదే వార్తలు చూసినాం కదా సార్ ఇలా నరేంద్ర మోడీ గారిని ఎవరు అడిగినారు ఎవరు అడగకుండా ఆ కులాల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా ఆ ప్రజలకి నిజంగా న్యాయం జరగాలనుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఏదో కంటి తుడుపు చర్యల కోసం కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్కి ఎట్లయితే రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హోదా ఉందో అట్లే బీసీ కమిషన్ కూడా రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హోదా దేవాలని ఎవరు అడగకముందే ఏ ధర్నాలు లేకముందే ఏ లొల్లు లేకముందే దానికి ఆ చర్యను తీసుకొని లోక్సభ లోపల బిల్లు పాస్ చేయించి రేపు రాజ్యసభ లోపల కూడా ఆమోదం పొందేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి అటు బడుగు బలహీన వర్గాలైనా ఇటు దళితులైనా అటు ట్రైబల్ అయినా మైనార్టీలైనా సబ
अमित षा गारी पर्यटन में अटे राष्ट्र बीजेपी उड़े विभेद बैठ पड़ी साक्षिगा की संबंधी कोई अट्ला वार्ता वास्तव का भारतीय जनता पार्टी एड़ लुकल लख लखल ले भारतीय जनता पार्टी लपल अंदर नायक कल समिष्ट को निर्णय चला स्ट्रेट फारवर्डता अटे उन्नता इध निजमंटारा राष्ट्र बीजेपी एट वैरुद्या विभेद ऐकता पै न पैस्थित सर वैरुद्या विभेद अभिप्राय भेद की मूडिंट की मध्य चाल डिफर सर प्रजास्वाम्य पार्टी असें पार्लमें यानी टीवी ान मनसुद अभिप्रा मेरे चुप्तर ना अभिप्रा ने सर इधर अभिप्रा एकीभवाले इक रूल ले सर एकीभवी पार्टी एक्ना सर इन पार्टी में डेमोक्रसी उ सर किशन रेडी गार एपी लीडर का माटतर लक्ष्मण गार पार्टी प्रेसीडेंट का माटतर दत्तात्रेय गार के मंत्री माटतर रकर अभिप्रया तरह अंदर अभिप्रायल क्रोड़ीक मेजारी अभिप्रायाने पार्टी इंप्लीमेंटे दाने की पार्लमरी पार्टी बोर्ड राष्ट्र कमीटी अ रकर स्थाई में रकर नायक ने अडजस्टे पार्टी नीन मल्ल चुप्तना भारतीय जनता पार्टी तेलंगा राष्ट्र शाख में एला लखलुकल लुकल को ले यदा इश्यू जो सदर्भ में रेप अमित षा गार वो नलगौ पदा मेदक पदा मेदक वाल मेदक दौल के रम्मन अड़ता है नलगौल नलगौक की तस्क्रमन अड़ता है रोड जिले की रेने पैस्थिंद नलगौक पैन रही मेदक जिले दी व्यतिरेकिदा जिले को रावालू बेस्ड अंत अंत जो इन पर्सनल डिफरस उशन रेडी गार लक्ष्मण गार मध्य वैरुद्या उवकाश हो इधर गौरव शासन सभ्यु लक्ष्मण गार कंटे मुझे किशन रेडी गार रू टर्म अद्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में मूडो टर्म अद्यक्ष अवकाश लेटी किशन रेडी गार टर्म तरह लक्ष्मण गार की मारने कलाुण मेरे बड़ग बल वर्ग प्रजल मनस आकांक्षी मायकत्व मेदगा दाने मैं सर दाने तब पड़ते दिल किशन रेडी गार एड वार विभेदीरों व्यतिरेकिरों ने अकूल को कम्यूनकेशन गैम जरूरी जरगान अवकाश उ नलगौ रूरल एरिया होने कोई प्राथा सिग्नल पनचे लेटे मेसेज कम्यूनकेशन एना गैप वस्ते वे तप भारतीय जनता पार्टी में ले सर अब टीम का मेमंदर कुछ चर्चितुक तरह लीडर का मल्ल प्रेस दिन प्रिसेडर नड़पुर अभी भारतीय जनता पार्टी को लक्षण दिन राज अंत गाँव दाने लुकल लखल ले अभिप्राय भेद नलगौक रहा नलगौ जिले अद्यक्ष अड़ता मेदक रहा मेदक जिले अद्यक्ष अड़ता फैनल जिले मिगता वाल बैकाटेन का सर वाल अभिप्रा जिल्लाको पार्टी बल पड़ता है अड़ता रे अडस्टर अभी डिफरेंस आफ् ओपीनियन अब वैरुद्यमो लेकिन इंक शत्रुत्व का सर अभी चर्चा अटे इनदेद भागस्वामी उंध्र वालू प्रभुत् पार्टी इकड़कोचेटपड़ी तेल देश पत्त वो अने अटे अभिप्रायाचार ई प्रात प्रजल आकांक्षण तेलंगा अने आकांक्षी मंच को चेटक चंद्रशेखर राव गार पार्टी आंध्र पार्टी अने मुद्र वेय लगनमोहन रेडी गारी पार्टी आंध्र पार्टी आंध्र पार्टी इध मन को संबंध लेनी पार्टी अभी मुद्र वेय लपल चंद्रशेखर राव गारक रक सफलीकृत प्रजल मनसल्लो चंद्रबाबुना जगनमोहन रेडी आना प्रां नायक का यदा वील आ प्राता संबंधी नायक मुद्र वैसे तरण अब मुद्रेन वास्तव आ राष्ट्र में मुख्यमंत्री कावाल जगनमोहन रेडी गार कल आ राष्ट्रा इंकोक सारी गेल को चंद्रबाबुना गार आईना आंध्र प्रदेश तेलंगा अने रिफ्ट वो क्वैट नाचुल अटे मग्ग चुपतर अने नग्न सत्यम आईना एन कल चाल दूर उन्ई रेल पंद भारतीय जनता पार्टी की पार्लमरी पार्टी बोर्ड उ दाँटो एवरू उचाली एनडीए अलयसल तीस अब वो निर्णय दाने बटी राष्ट्र पार्टी निर्णयानी के पार्टी निर्णयानी राष्ट्र पार्टी अमल अंतमी क्रोत के अभिप्रा परगण के तस्को ग्रउंड रियालिटी मे प्रजेंट अटे टीडीपी तो पेटे ओटल पता है भय नहीं इंदा चप्पन तेलंगा प्रजल्लो टीडीप वैएससीपी अब अभिप्रायानी वाट निज राष्ट्र एर्पटन तरह इंका आंध्र पार्टी पेतन आंध्र पार्टी नायकत्व मन के अने आलोचन ग्रउंड लैवल यांट इनकमेंसी चील अवकाश लेदार रेप अटे डिफरेंट डिफरेंट पोटे सर नाक सदर्भ में मेरे प्रश्न अड़ते हैं पंद्रह एन भाई मूल एन टी रामारा पार्टी पेट श्रीकाकुम में ओटर एटेदेश सिद्धिपेट ओटर तेलदेश करी नगर में एटेस खम्म कटेसर अब इन टीवी इन झानल इन चर्चा लेकिन जनमोसार अधिकार पार्टी वे खचिता एवरक वाले वाले अधिकार उत्तर उत्तर प्रदेश में चूसा मन सजवादी पार्टी वन 
కాంగ్రెస్ కూడా పోయి సమాజ్వాదీతోటి కలిసి అయిపోయింది మహాగఠబంధన్ అయిపోయింది గెలుస్తారని మీరు అనుకున్నారు మేము అనుకున్నాం అందరం అనుకున్నాం కానీ గ్రౌండ్ రియాలిటీకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది జనం వద్దు అని అనుకున్నారు కాంగ్రెస్ని సమాజ్వాదిని బహుజన సమాజ్ పార్టీని వద్దు అనుకున్నారు జనం ఓటేయాలని అనుకుంటే ఎవరు ఆపగలుగుతారు సార్ ఏ మీడియా ఆపగలుగుతుంది ఎవరు అంచనా వేయగలుగుతారు రేపు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా అదే పరిస్థితి రాబోతా ఉంది సార్ మీరు దాదాపుగా ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా మీరు ఫుల్ టైం పాలిటిక్స్లో ఉంటున్నారు చాలా మీకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు అది టీవీలుగా ద్వారా కానివ్వండి ఒక లాయర్గా కానివ్వండి ఒక ఇష్యూస్ మీద ఫైటర్గా మీరు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి బీజేపీలో మీ పరిస్థితి ఏంటి మీ పాత్ర ఏమిటి ఫ్యూచర్లో మీరేంటి ఇప్పుడు మనిషి ఆశాజీవి సార్ నేను కూడా ఆశాజీవి రేపు ఏదో మంచి జరుగుతుందని ఇప్పుడున్న స్థానం కంటే ఇంకా మంచి స్థానం వస్తుందని ఆశపడడంలో తప్పుందని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు అది మనిషి స్వార్థం ఇప్పటికిప్పుడు నేను దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాను బూత్ కమిటీలతో సహా గ్రామాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాను రేపు పార్టీ అవకాశం ఇస్తే అక్కడే కంటే చేస్తాం లేదు ఇంకా అంతకంటే మంచి అవకాశాలు ఏమైనా ఇస్తే అక్కడ పోటీ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో నా పాత్ర ఉండాలనే పార్టీ ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి ఏ గ్రామానికి పంపించినా ఏడికి పోయి పనిచేయమన్నా పనిచేస్తూ ఉన్నాం ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి సైనికుడిగా భారతీయ జనతా పార్టీలో మాత్రమే విస్తృత అవకాశాలు రావడానికి అవకాశం ఉంది అని అనుకుంటున్నాం ఉదాహరణకి రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడైనా కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి అయినా కావచ్చు అవకాశం ఉండి పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయినా కావచ్చు నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు ఒక ఛాయ అమ్ముకున్న కుటుంబాన్ని నుంచి వచ్చిన నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయింది భారతీయ జనతా పార్టీలో అదే కాంగ్రెస్లో ఆ గాంధీల కుటుంబం తప్ప కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుంటుండే అంటే రేరుగా వచ్చేది సందర్భం వాళ్ళకి అనుకూలంగా లేనప్పుడు మాత్రమే వచ్చేది అమిత్ షా గారు ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు అయినారు ఏముంది వారికి ఫ్రంట్ బ్యాక్ క్రమశిక్షణ పార్టీ కోసం అంకిత భావంతో పనిచేయడం తప్ప లక్ష్మణ్ గారు ఇలా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అయినారు ఎందుకు కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేస్తూ వచ్చినారు కాబట్టి అట్లే రేపు మేము పనిచేస్తూ పోతున్నటువంటి పరిణామ క్రమం లోపల ఆశపడడం సహజంగా కాదు సార్ ఆశ లేకపోతే మనిషి పనిచేయలేడు సార్ రేపు ఏదో కావాలనేటువంటి తపన లేకపోతే నేను పనిచేయలేను ఇప్పుడు ఉన్నదంతా అని నవ్వాయం కంఫర్టబుల్ అనుకుంటే ఇంకేముంటుంది సార్ అట్లా అందుకనే స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినట్టు మనిషికి రెండు ఆలోచనలు ఉంటాయి ఒకటి ఆశ రెండు అవసరం ఇంట్లో భార్య పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం సంపాదించాలనేది అవసరం నేను రేపు ఎమ్మెల్యే కావాలి మంత్రి కావాలి ముఖ్యమంత్రి కావాలనేది ఆశ అదే ఆశ కోసం పనిచేస్తాం అవుతానే ఆకాంక్ష కూడా నాకు ప్రబలంగా ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను సాధిస్తాను అంటే మీరు అంటే మీ కెరీర్ వరకు చూస్తే చాలా ఆప్టమిస్టిక్గా మీరు మాట్లాడుతున్నారు అది సహజం కూడా కానీ బట్ మీ చర్చల్లో కానివ్వండి కొన్ని సందర్భాలు చూసినప్పుడు ఈవెన్ మీ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ పట్ల కూడా మీరు చాలా పెసిమిస్టిక్గా అంటే ఈ వ్యవస్థ అసలు ఇంతే ఇది మారదు అనేటువంటి భావన కనపడుతూ ఉంటుంది ఏంటి అసలు ఈ వైరుధ్యం ఏంటి న్యాయ వ్యవస్థ మారాలని కోరుకునే వాళ్ళలో నేను ఒకరిని సార్ న్యాయం చాలా అంటే మీ పర్సనల్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు చాలా ఆప్టమిస్టిక్గా ఉన్నారు నా పర్సనల్ కోసం చెప్తలేదు కానీ ఇక్కడ వ్యవస్థ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మీరు చాలా పెసిమిస్టిక్గా ఉంటున్నారు అంటే పేదోడికి న్యాయం జరగకపోతే కేసు వేసినటువంటి వ్యక్తి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత కేసు గెలిస్తే కోర్టులో మేము ఒక నానుడు చెప్తాం సార్ అడ్వకేట్లు ఏమనుకుంటామంటే కేసు ఓడిపోయినోడు కోర్టు కాంపౌండ్లో ఏడ్చి ఇంటికి పోతాడు సార్ గెలిచినోడు ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఏడుస్తాడు ఎందుకంటే పద్దెనిమిది నెలల తర్వాత వాడు వేసినటువంటి కేసు గెలిస్తే ఏం ఫలితం వస్తుంది సార్ దానివల్ల ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో ఒక వ్యక్తి కోర్టు మెట్లు ఎక్కి నలభై ఏళ్ళ వయసులో ఒక కోర్టు కేసు కొట్టేపించుకొని పోతే న్యాయం బతికినట్ట న్యాయం చచ్చిపోయినట్ట సార్ ఏ వ్యవస్థకు ఆ వ్యవస్థ స్వతంత్రంగా పనిచేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను న్యాయ వ్యవస్థ అంత స్పీడ్లో పనిచేయలేకపోతుంది అనేది బాధపడుతున్నాను అమెరికాలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బిల్ క్లింటన్ ఉన్నప్పుడు లైంగిక ఆరోపణలు వస్తే ఆరు నెలల్లో ఆ దేశంలో విచారణ జరుగుతుంది ముద్దా అయితే ముద్దా అయి కొట్టేస్తే కొట్టేస్తారు కేసు నేను ఇందాక చెప్పిన మీకు తమిళనాడులో జయలలిత గారిని దోషి అని నిరూపించడానికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు లాంటి ఒక మేధావి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడితే కానీ అక్కడ కన్విక్షన్ పడలేదు సార్ ఏం న్యాయం సార్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు శిక్ష పడితే ఏం న్యాయం ఉంటుంది ఆ మధ్యకాలంలో వారు రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయినారు రెండు సార్లు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయాలు ప్రజలు నమ్మిరు నమ్మలేదు రకరకాల ఇష్యూస్ అయినాయి సో జస్టిస్ బెటర్ లేడ్ దాన్ ఎవరు అంటారు కదా సార్ నేను ఏమంటే లా డిలేడ్ ఈజ్ లా డెనైడ్ అనేటువంటిది ఒక నానుడు ఉంది బట్ ఇట్ ది సేమ్ టైం అంటే మన వ్యవస్థలో అంత మాత్రం చేత మనం అసలు ఇది మారదు అనేటువంటిది చాలా పెసిమిస్టిక్ ఆలోచించడం మంచిది నేను మారదు అని అంటలేను మారాలని కోరుకుంటున్నాను నేను న్యాయమూర్తుల్ని న్యాయమూర్తుల్ని నియామకం చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక లైన్కి నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాను
అనేక లొసుగులు ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవం ప్రజలు అన్ని వ్యవస్థలు కొలాబ్స్ అయిన తర్వాత చివరికి ఏడికిపోతారు సార్ కోర్టు కోతి ఇంత న్యాయం జరుగుతుందని జరిగిపోతారు ఆ కోర్టులే పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు కేసులు నడిపించుకుంటూ పోతే పేదోడికి న్యాయ వ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పోతుంది మూడు రోజులు ఏడుస్తూ ఉన్నాం సుప్రీంకోర్టు రిజిస్ట్రేషన్లు చేయొద్దని చెప్తే సబ్ రిజిస్ట్రార్లు రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తూ పోతుంటే ఈ దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులకే ఈ దేశంలో రక్షణ లేకపోతే ఎందుకు సార్ ఇంకా వ్యవస్థ ఉండి ఎటు నడిపిస్తున్నాం సార్ మనం సమాజాన్ని అక్కడ మాత్రమే నేను ఆవేదన చెందుతూ ఉన్నాను లా ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగా లేకపోయినప్పుడే ఈ క్రైమ్ అంతా జరుగుతూ ఉంది అంతా జరిగిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఉరిదిస్తే నన్ను ఉరిదిస్తే ఏమొస్తుంది సార్ వెన్ దర్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ వెన్ దర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ప్రివెంట్ దట్ క్రైమ్ ఆ జయండి బాబు అని అడుగుతున్నాం మేము ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అని తప్పులు జరగకుండా ఆ అవకాశాన్ని ఆపుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఆ జయండి సార్ అంటున్నాం అటువంటి అవకాశం అటువంటి వ్యవస్థ అంటే నియర్ ఫ్యూచర్లో వస్తుంది అంటారా రాజకీయాల్లోకి చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు రావాలి సార్ రాజకీయాలని ఒక వృత్తి ధర్మంగా భావించాల్సినటువంటి వ్యక్తులు రావాలి సార్ రాజకీయాలకి వ్యాపారస్తులు రాజకీయాలకి దోసుకున్న వాళ్ళు రాజకీయాలకి క్రిమినల్స్ గూండాలు రావడం వల్ల ఏం చట్టాలు చేయాలనో ఏం చట్టాలు చేయకూడదో తెలియకపోవడం వల్ల ఈ దేశ వ్యవస్థ ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యం ఇట్లా బాధపడతా ఉంది సార్ ఓట్లు వేసేటువంటి రోజు వచ్చిన రోజు చదువుకున్న మేధావులు పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు ఐఏఎస్లు ఓట్లు వేయడం అంటే నామోసాన్ని భార్య పిల్లల్ని తీసుకొని హాలిడేకి ఎంజాయ్కి పోయి రేపు నన్ను ప్రశ్నించే నైతిక హక్కు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అందుకని ముందు మన బాధ్యతల్ని మనం గుర్తుంచుకొని ఓటు వేసేటందుకు అందరు రాని ఓట్లు వేయండి ఎంత సార్ అరవై శాతం పోలింగ్ అయితే ఓహో ఆహా అంటారు ఈ దేశం లోపల నూటికి నూరు శాతం ఓట్లు పడ్డటువంటి పోలింగ్ బూత్ ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై ఏళ్ళలో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో తప్పితే ఎప్పుడు లేదు సార్ ఏంది సార్ డెమోక్రసీ అరవై శాతం పోలింగ్ అవుతుంది సార్ పోలింగ్ అయిన దాంట్లో ఐదుగురం పోటీ చేస్తాం సార్ పదిహేను శాతం ఓట్లు వచ్చినాడో ఇరవై శాతం ఓట్లు వచ్చినాడో ఎమ్మెల్యే అవుతున్నాడు సార్ రెండు లక్షల ఇరవై వేల ఓట్లు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో నలభై వేల ఓట్లు వచ్చిన ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు అంటే మిగతా లక్ష ఎనభై వేల మంది నీకు ఓటు వేయలేదంటే నేను వ్యతిరేకించినట్టే కదా సార్ ఏంది మరి దాని అర్థమైంది మారాల్సిన దాంట్లో ఇక్కడ ప్రజలు కూడా కొంత మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి ఖచ్చితంగా మంచి ఈ సమాజానికి జరగాలంటే మంచి చట్టాలు ఇంకా రావాలంటే ఎడ్యుకేటెడ్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మేధావులకు కూడా నా విజ్ఞప్తి అంతే రాజకీయాలకు రండి రాజకీయం అంటే క్రైమ్ కాదు రాజకీయం అంటే ఒక సర్వీస్ సర్వీస్ చేయడానికి రండి లేదు లేదు రాజకీయం అంటే బురద మేము దూరం ఉంటామని చెప్తూనే మళ్ళీ పొద్దుగాల వేస్తే రాజకీయ నాయకుల్ని తిడతామంటే ఆ నైతిక హక్కు మీకు ఉండదు వెన్ యూ కాంట్ ఓట్ వెన్ యూ కాంట్ జడ్జ్ ఏ పర్సన్ యూ కాంట్ ఏ వెన్ రైట్ టు క్వశ్చన్ మీ అది నా ఆవేదన అంతా సో ఇప్పుడు రాజకీయాలు చాలా కాస్ట్లీగా మారిపోయినాయి మీరు ఆల్రెడీ దుబ్బాకులో మొన్న పోటీ చేశారు ఈ డబ్బు ప్రభావం తెలంగాణలో ఏ విధంగా ప్లే చేయబోతున్నది భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చినాక గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ దేశ ఆర్థిక సవరణలు అది డిమానిటైజేషన్ అయినా జీఎస్టీ అయినా ఏ రకంగా తీసుకొస్తున్నారు ఎట్లా చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి ఇంకొక అంటు వ్యాధి అనుకోండి జబ్బు అనుకోండి అది అవినీతి లంచగొండితనం రాజకీయంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి కొన్ని పనులు నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి సవరణ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ విత్ ఇన్ ద సిక్స్ మంత్స్లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజకీయ పార్టీలకు వస్తున్నటువంటి విరాళాల మీద ఇప్పటికే కొన్ని చట్టాలని మార్పు చేసుకుంటూ వచ్చింది భవిష్యత్ లోపల రాజకీయ పార్టీలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి డబ్బుల విషయంలో కానీ రాజకీయ పార్టీలకు వస్తున్న నిధుల విషయం లోపల కానీ ఖచ్చితంగా సంస్కరణలని నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తేయబోతుంది ఎన్నికలలో డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం క్రిమినల్స్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశాన్ని అరికట్టాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం ఆ దిశగా ఎన్నికల సంస్కరణని బీజేపీ తీసుకొస్తుంది మీరు సంస్కరణల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనివార్యంగా ఒక మాట అంటే పార్లమెంటు చేసిన చట్టాన్ని అంటే ఏదైతే ల్యాండ్ ఎగ్జిబిషన్ యాక్ట్ ఉందో రెండు వేల పదమూడు దాన్ని మీరు వాటర్ డౌన్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకి పర్మిషన్ ఇవ్వటం దానికి సవరణ తీసుకురావటం ఏ విధంగా సభ పంటారు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం లోపల చివరి పేజీలో సార్ ఆ రోజు ఆ బిల్లును తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనేక కాంగ్రెస్ పాలిత ముఖ్యమంత్రులే ఒక మాట చెప్పారు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అమలు చేయాలంటే ఈ దేశంలో ఒక్క గజం కూడా భూసేకరణ చేయడానికి వీలు కాదు కాబట్టి చివరి పేజీలో ఒక లైన్ రాపించినారు సార్ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఏమని రాసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ వెసులుబాటుకు అనుగుణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక పరిస్థితులు అవసరాల రీత్యా రెండు వేల పదమూడు
దానికి అనేక సవరణలు సూచనలు చేసిన తర్వాత అదే చెప్తున్నాను సార్ అనేక సవరణలు సూచనలు చేసిన తర్వాత అనేక చర్చలు జరిగిన తర్వాత చివరి నిమిషంలో తప్పనిసరి పరిస్థితులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ బిల్లు తీసుకొచ్చింది నాడు ఎన్డీఏగా మేము అధికారంలో అధికారంలో లేకపోయినప్పటికీ ప్రతిపక్ష పార్టీగా మద్దతు ఇచ్చినటువంటి మాట వాస్తవం కానీ నేను మళ్ళీ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు దాని స్పిరిట్ని ఎవరు మార్చమని అడుగుతలేరు ప్రజల అవసరాలకి ఆ చట్టం ఎక్కడైతే ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉందో ఇంకా దాన్ని బెటర్మెంట్ చేయాలని అనుకునే రీతి లోపల చట్టాలని మార్చమనేటువంటి లైన్ రాసినాం సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్కి వచ్చేసరికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు అనుకూలంగా దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తూ మారుస్తున్నటువంటి మాట కూడా వాస్తవం మరి భూసేకరణ జరగకపోతే ప్రాజెక్టులు రావు ఇండ్లు రావు రోడ్లు రావు నేషనల్ హైవేస్ ఉండవు కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు అనేటివి వస్తూ ఉన్నాయి వాటిని గమనంలోకి తీసుకునే ద ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ని డిస్టర్బ్ కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొత్త ఇది ఇస్తా ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్టు ట్రూ స్పిరిటే డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళీ కోర్టులు స్టే ఇస్తే వన్ ట్వంటీ త్రీ జీవో కోర్టులు పోయినట్టు ఆ చట్టాలు కూడా కొట్టుడు పోతాయి రఘునందన్ గారు చెప్పండి అంటే రాష్ట్ర బీజేపీ ఒక ఫైట్ చేస్తుంది ప్రభుత్వ వైఫల్యాల మీద అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చాలా అనేక ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నారు ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీలో ఎగ్జూబరెన్స్ కానివ్వండి ఒక ఉత్సాహం బాగా కనపడుతుంది అంటే మీ అమిత్ షా గారి పర్యటనలో బీజేపీలో ఒక రకమైన నైరాశ్యం కనపడితే రాహుల్ గాంధీ గారి పర్యటనతో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో ఒక ఉత్సాహం అలుముకుంది అంటే రేపు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు ఆరిపోయే దీపానికి వెళ్తారెక్కువ అని వాళ్ళు మునిగిపోతున్నారని నాకు తెలుసు సార్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు గెలిచినటువంటి వారికి మొన్న ప్రజలు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇచ్చినటువంటి సీట్లలో సగం మంది ఇప్పటికి వెళ్ళిపోయారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఇప్పుడు ఉన్నోళ్ళు కూడా సగం మంది టీఆర్ఎస్ తోటి ఆల్రెడీ చర్చలు జరుపుకొని ఉన్నోళ్ళే ఏ నిమిషం అయినా గోడ దుంకి వెళ్ళిపోయేటోళ్ళే సగం ముప్పై మంది మీద కేసులు ఉన్నాయి సాక్షాత్ వాళ్ళ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మీద ఎన్నికల సందర్భంగా ఒక కేసు నమోదైంది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీదనే పూర్వ నల్గొండ జిల్లాలో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ నల్గొండ ఆర్ సూర్యాపేట లోపల కేసు నమోదైంది కారు బ్యానెట్లో సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయలు పెట్టుకొని ఎన్నికల సందర్భంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే కేసు నమోదైంది ఆ కేసులో వారు హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకొని ఉన్నారు ఈ విషయం నేను కూడా గుర్తు చేయలేదు నేను చాలా టీవీ డిబేట్లలో గుర్తు చేస్తే కేటీఆర్ గారు పాలేరు ఉప ఎన్నిక ఖమ్మం జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఉత్తమ్ కుమార్ నువ్వా మాకు నీతులు చెప్పేది కారు బ్యానెట్ల పైసలు దొరుకు దొరికినటువంటి వ్యక్తి నువ్వు కాదా నువ్వు స్టే తెచ్చుకొని ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నువ్వు కాదా అని అన్నారు ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కుంభకోణం మీద సిబిఐ సిఐడి ఇచ్చిన నివేదిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది ఆ రోజు నాడు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారే తప్పు చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులను జైల్లో పెట్టడానికి టీఆర్ఎస్ ఎందుకు భయపడుతుంది ఈ రకంగా టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యలో అండర్స్టాండింగ్ నడుస్తూ ఉంది లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లేవగానే గౌరవనీయులు పెద్దలు అని అంటే కేసీఆర్ గారు అనగానే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ టీఆర్ఎస్ చేస్తుంది బాగుంది అంటాడు జానారెడ్డి గారు జానారెడ్డి గారు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వస్తే ఐదు రూపాయల భోజనం మంచిగా ఉందని ఐదు రూపాయల భోజనం తెప్పించుకొని మూడు రోజుల ముందు టీఆర్ఎస్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేస్తారు ఎట్లా నమ్ముతారు కాంగ్రెస్ని ప్రజలు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచి లీడర్లుగా ఉన్నటువంటి ఎల్ఓపీల మీద కేసులు ఉంటాయి ఈడీ నోటీసులు ఉంటాయి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు కోర్టు నుంచి స్టేల్ తెచ్చుకొని ఉంటారు చాలామంది సీనియర్ మంత్రుల మీద కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి సగం మంది జారిపోయినరు ఉన్న దాంట్లో సగం మందిలో ఆలంపూర్ ఎమ్మెల్యే గారు లేచి నల్ల కండువ వేసుకొని దళితుల ఇష్యూలు వస్తే కూడా మా జానారెడ్డి గారు నన్ను మాట్లాడి ఇస్తలేరని చెప్పి అసెంబ్లీలోనే నిరసన చెప్తారు మేము ఆరోపిస్తుంది కాదు వాళ్ళ పార్టీలోనే ఇక రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తే ఏదో సభ జరిగింది సక్సెస్ అయింది అమిత్ షా గారు వస్తే నైరాశ్యం వచ్చిందనే తప్పు సార్ అమిత్ షా గారు వచ్చిపోయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారికి వారి కాళ్ళ కింద భూమి కదులుతుంది అనేటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా కనబడింది భారతీయ జనతా పార్టీ ఉత్తరప్రదేశ్ని టార్గెట్ చేసినట్టు తెలంగాణను టార్గెట్ చేయబోతుంది అనేది వారికి స్పష్టంగా ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలు అందుకే భయపడే ఆ రకంగా మాట్లాడారు అమిత్ షా మీద ఆయనకు భ్రమించింది అక్కడికి అమిత్ షా లేరు భ్రమిత్ షా లేరు కాదు కేసీఆర్ గారికి అమిత్ షా గారి పర్యటన తర్వాత బీజేపీ తీసుకుంటున్నటువంటి వ్యూహం అర్థమైన తర్వాత వారు అటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే మీ దృష్టిలో కాంగ్రెస్ అనేటువంటిది కొంత లోపాయికారిగా అండర్స్టాండింగ్ ఉందంటారా కొంతమంది లీడర్ లోపాయికారిగా ఏమంది సార్ ఎల్పీ లీడర్ మీద నేను ఆరోపించింది కాదు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే ఆరోపిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ మాట్లాడింది బాగుంది అంటారు మమ్మల్నే మాట్లాడిస్తలేరని వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చాలాసార్లు కాంగ్రెస్ ఎల్పీ లీడర్లలో గందరగోళం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష పాత్రను పోషించడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది పేరుకు మాత్రమే ఏదో మమ్మ అనుకుంటే తిరుగుతున్నట్టు నటి
ఆ ముగ్గురు మీద మిగిలిన ముగ్గురు ఇట్లలో ముగ్గురు మీద ఆల్మోస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి ఇద్దరిని ఆల్రెడీ జైలుకు పంపించారు ఒక ఆయనను పంపిస్తామని బెదిరించారు మధ్యలో ఏదో కేసులో ఆయనకు సంబంధం ఉందని పేపర్లలో రాపించారు సో కాబట్టి తెలంగాణలో కొంత తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నప్పటికీ పార్టీగా వాళ్ళు బతకడానికి ఉపయోగపడదు అది వారు ఖచ్చితంగా ఎవరికో ఒకరికి యాడ్ అవుతే అది బలం అవుతుంది అనేది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం సో ఆ దిశగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచిస్తారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీలో కలిసిపోయి తెలంగాణలో కమలం గుర్తు అధికారంలోకి రావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సైకిల్ గుర్తు అధికారంలోకి రావాలని పనిచేస్తే అది ఉభయ తారకంగా ఉంటుంది అనేది నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం దాన్ని ఎంతవరకు రెండు పార్టీల రాష్ట్ర నాయకత్వాలు కేంద్ర నాయకత్వాలు ఆమోదిస్తే అనేది పక్కన పెడితే ఇదొక ముందస్తు ఆలోచన తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మిత్రులు కూడా అట్లాంటి ఆలోచనే చేస్తూ ఉన్నారు మేమందరం బీజేపీలో జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది ఆ దిశగా మనమందరం కలిసి పనిచేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అయితే జరుగుతున్నటువంటి మాట అంటే ఈవెన్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఆహ్వానం ఉంది అనే ఒక మాట వినపడుతుంది అది మీ దృష్టిలో ఉందా సార్ రాజకీయ పార్టీగా మేము ఎదగాలనుకుంటున్నప్పుడు మేము ప్రత్యామ్నాయం కావాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో మేము అధికారంలోకి రావాలనుకుంటున్నప్పుడు వస్తామని అడుగుతున్నటువంటి చాలామంది పెద్దలలో ఎవరిని తీసుకోవాలి ఎవరిని తీసుకోకూడదు ఎవరి వల్ల పార్టీకి లాభం జరుగుతుంది ఎవరి వల్ల నష్టం జరుగుతుంది అనేది పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో విశ్లేషించుకున్న తర్వాతనే చేరికల్ని అక్టోబర్ తర్వాత ఎంకరేజ్ చేద్దామని చెప్పి గవర్నర్ నీళ్ళు అమిత్ షా గారు చెప్పడం జరిగింది లేకుంటే ఇప్పుడు ఈ వారు మొన్న వచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే లోపల ఈపటికే చాలామంది రెడీ ఉన్నారు చాలామంది దరఖాస్తులు మా రాష్ట్ర నాయకత్వం దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నాయి మీరు ఊహించినటువంటి పేర్లు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడానికి ఆస్కారం ఉంది మీరే చూస్తారు ఉందంటారా అట్లా నూటికి నూరు శాతం అంటే మీరు ఒకటి అంటున్నారు అంటే వస్తామన్న వాళ్ళని పెండింగ్లో పెట్టాము అనే దరఖాస్తులు అని అంటున్నారు అంటే మీ అంతటి మీరు కూడా కొంతమందిని ప్రయత్నిస్తున్నారు అని వినపడుతుంది సరే ఇప్పుడు మా పార్టీ బలపడాలి మేము అధికారంలోకి రావాలి మేము ముఖ్యమంత్రులం కావాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలామందిని అడుగుతూ ఉన్నాం లైక్ మైండెడ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జాతీయ భావ లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు టీఆర్ఎస్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ని గద్దెదించడానికి సహకరించాలని కోరుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తులు శక్తులు సంస్థలు పార్టీలను అన్నింటిని కూడా మాతో కలుపుకుందామని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ప్రత్యామ్నాయం ఈ దేశంలో ఇంకొక పార్టీ లేదు కాబట్టి మేమైతేనే ఈ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి ప్రజలు మాకే ఓటేస్తారనేటువంటి విశ్వాసం ఉంది వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అవినీతి కుంభకోణాలు తప్పు పనులను ఎండగట్టగలిగేది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఒకవేళ ఆ ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తే నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చేయలేదా ఇది గత పాలకులు చేసిన తప్పు కాదా తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యమానే కదా ఇంతకాలం ఈ రాష్ట్రం లోపల ఇట్లాంటి దరిద్ర పాలన నేడ్చింది ఇవే కదా ముఖ్యమంత్రి గారు హరీష్ గారు మాట్లాడుతుంది అందుకని మేము ప్రజలకు చేసేటువంటి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒకసారి కాంగ్రెస్ని చూసిరు రెండు మూడు రెండు మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ని చూసిరు రెండు మూడు సార్లు టీడీపీని చూసిరు ఒకసారి ఉద్యమ పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీని చూసిరు వాళ్ళు గత ఐదు దశాబ్దాలుగా చేసిన అప్పుల్ని ఐదేళ్లని చేసి కూర్చోబెట్టిరు జనం మీద కాబట్టి ఈ రోజు దాకా మా పాలన చూడలేదు కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయం మేము ఒక్కటి మేము ఒక్కరమే ఉన్నాం కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీనే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి అని ప్రజలకు మేము చేయబోయేటువంటి అప్పీల్ ఖచ్చితంగా మాకు సత్ఫలితాలను ఇస్తుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను అంటే ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది రాజకీయ మేధావులు కానివ్వండి అని ఎనలిస్టులు చెప్తుంది ఏంటంటే రాష్ట్రాల స్థాయిలో ఫేస్ ఆఫ్ ది పార్టీ ఒకటి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రజలు కూడా ఏంటంటే ఆ ఫేస్ని చూసే ఓట్లు వేస్తారు తప్ప పార్టీని చూసి ఓట్లు వేయరు కాబట్టి అటువంటి ఫేస్ బీజేపీకి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేదు కాబట్టి అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కేసీఆర్ గారి ఆయన మా వాక్చాతుర్యం కానివ్వండి ఆయన పరిపాలన కానివ్వండి కొన్ని స్కీమ్స్ కానివ్వండి అనేటువంటిది ఒకటి వస్తుంది దాని మీద ఏమైనా దృష్టి ఉందా సరే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి మాటను భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు రాష్ట్రాల లోపల ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగించి చూసింది ఒకటి ఢిల్లీ ఫేస్ ఉంటేనే గెలుస్తారు నాయకుల్ని ముంగట్నే పెడతారంటే ఒక నాయకుల్ని పెట్టి ఒక ప్రయోగం చేసి భారతీయ జనతా పార్టీ ఢిల్లీ లోపల ఏం జరిగిందో మీరు చూసిరు ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి పెద్ద రాష్ట్రంకి వచ్చినాం ఎవరిని పెట్టలేదు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని చెప్పలేదు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు వస్తారని చెప్పలేదు లేకపోతే స్మృతి ఇరానీ గారు వస్తారని చెప్పలేదు ముందు నరేంద్ర మోడీ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి పథకాలని చూసి ఓటేయండి గెలిచిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకుంటారు ఆ నాయకుడే ముఖ్యమంత్రికి కొనసాగుతాడు మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అదే సిస్టమ్ని కొనసాగిస్తుంది సార్ మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వకుండానే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చేస్తావనంటే ఏం చెప్తాను చెప్పండి రెండు వేల ఒకటిలో నరేంద్ర మోడీ గారికి నా
ఈ దేశానికి ఏది మంచి ఏది చెడ్డు అనేది ఆలోచించేటువంటి పరిణామ క్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో కొన్ని విలువలను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చూపెట్టింది కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలు ఎవరు నాయకుడు అనేది అవసరం లేదు లక్ష్మణ్ గారైనా అంతకంటే గొప్పగా పరిపాలిస్తారు కిషన్ రెడ్డి గారైనా అంతకంటే గొప్పగా పరిపాలిస్తారు మురళీధర్ రావు గారు వచ్చినా పరిపాలిస్తారు లేదు ఎవరికి అవకాశం ఇచ్చిన వారు అంతకంటే గొప్పగా పరిపాలిస్తారు చంద్రశేఖరరావు గారు ఇట్లా పరిపాలించగలుగుతాడని ఎవరన్నా అనుకున్నారా అసలు తెలంగాణలో పరిపాలన వస్తుందని ఎవరన్నా అనుకున్నారా రాలేదు కదా అనుకోలేదు కదా అట్లాంటప్పుడు రేపు మాకు అధికారం వస్తే మేము పరిపాలించలేమని ఎందుకు అనుకుంటారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అనేక మంది రాటు తేలినటువంటి నాయకులు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి దత్తాత్రేయ గారు లక్ష్మణ్ గారు కిషన్ రెడ్డి గారు రామ్ చంద్ర రావు గారు ఇట్లా చాలామంది భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు మీలా మీకు అటువంటి అంబిషన్ ఏమి లేదా సార్ అంబిషన్ లేకపోతే నేను మనిషిని ఎట్లా అవుతాను సార్ నూటికి నూరు శాతం ఉంది నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన రెండు వేల ఒకటిలో నరేంద్ర మోడీ గారిని తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టిరు ఆ రోజు పార్టీ అవసరాల రీత్యా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు రేపు నాకు అవకాశం ఇస్తే ప్రూవ్ చేసుకుంటాను నన్ను నేను ఎందుకు తక్కువ చేసుకుంటాను సార్ నాకు ఏం లేదు సో యూ కెనాట్ రూల్ అవుట్ ది పాసిబిలిటీ సార్ నేను ఎందుకు తక్కువ చేసుకోవాలని నన్ను అంటున్నా చదువుకున్నాను ఒకళ్ళకి తెలుసు ప్రజల కష్టం తెలుసు ఒకళ్ళకి చేసినా పేద ప్రజల పక్షాన్నే ఉన్నాను రాజకీయం చేసినా పేద ప్రజల పక్షాన్నే ఉన్నాను తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినా తెలంగాణలో అనుగారిన వర్గాల కోసమే కొట్లాడినాం ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసిన పార్టీ కోసమే పనిచేస్తున్నాం బడుగు బలైన వర్గాల ప్రజల కోసమే పనిచేస్తూ ఉన్నాం చదువుకున్న వాళ్ళం ఒకళ్ళకి తెలుసు రాజ్యాంగం తెలుసు చట్టం తెలుసు మంచి తెలుసు చెడ్డ తెలుసు మీరు అన్నట్టు రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా జనంలోనే ఉంటున్నాం కదా ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వాలిటీ ఇస్తే ఏమవసరం ఉంటాయి లీడర్కి వస్తే అవకాశం వస్తే ఖచ్చితంగా నిరూపించుకొని చూపిస్తాం సార్ నాకు అవకాశం వస్తే నేను వద్దనుకునేటువంటి వ్యక్తిని అయితే కాదు సో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని బీజేపీ అటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని మీకు నమ్మకం ఉందా సార్ ఇప్పుడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారికి ఇరవై ఆరు ఏళ్ళకి ఎంపీ ఇచ్చారు సార్ ఎన్నడు మంత్రి అయినటువంటి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయింది సార్ ఏ రోజు పార్లమెంటు మెట్లెక్కినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు మొదటిసారి ఎంపీ గెలిచినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారిని పార్లమెంట్లో ప్రధానమంత్రి చేసిన పార్టీ సార్ ఢిల్లీ నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో వీరైతేనే నడపగలుగుతారని అనుకున్నప్పుడు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా వారిని పెట్టిరు కదా సార్ హర్యానా ముఖ్యమంత్రి కట్టర్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ కాబట్టి పార్టీలో భారతీయ జనతా పార్టీలో మాత్రమే అట్లాంటి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్తున్నా అది నేనా మీరా ఎల్లుండి ఇంకొకరు అనేది ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం జరుగుతుంది తప్ప రాష్ట్ర పార్టీ కేంద్ర పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంటరీ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప వ్యక్తులుగా మీకు ఆశలు రకరకాలుగా ఉండొచ్చు అది జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు సో మీ మీ పని మీరు చేసుకుంటా వెళ్తారు అంతే సార్ ఫలితం ఫలితం తర్వాత ముందు పని చేసుకుంటూ పోవడం అనేది ధర్మం అనుకుంటారు సార్ రఘునందన్ గారు అంటే మీరు ప్రజలకి చాలా చాలా మందికి తెలుసు మీరు మీరు అంటే మీరు మెదక్ జిల్లా వాస్తవ్యులని మీరు ఇందాక చెప్పారు కేసీఆర్ గారి సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు అదేవిధంగా ఒక మంచి లాయర్ మీరు అసలు మీ నేపథ్యం ఏంటి కుటుంబ నేపథ్యం కానివ్వండి మీ కుటుంబ పరిస్థితులు ఏంటి చాలా చిన్న కుటుంబం సార్ మెదక్ జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి దుబ్బాక మండల పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదారు వందల జనాభా ఉన్న చాలా చిన్న గ్రామం గ్రామం పేరు బొప్పాపురం మా అమ్మ నాన్న ఈరోజు కూడా అదే గ్రామంలో ఉంటారు వ్యవసాయం చేస్తారు వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా కాకపోతే దేవుని దయతోటి మేము నలుగురు అన్నదంలో అందరం బాగా చదువుకున్నాం నేను నా తర్వాత ముడు ఇద్దరు అడ్వకేట్లు చిన్నవాళ్ళు ఇద్దరు ఇంజనీర్లు అందరూ బాగా సెటిల్ అయిపోయినారు ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక శేషన్ గారిని చూసో ఈ దేశంలో మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి కొంతమంది పెద్ద మనుషులను చూసో ఏదో ఒకటి చేయాలి సమాజానికి ఇది కాదు మనం చేసేటువంటి వకాల ద్వారా నూటికి నూరు శాతం జనానికి సర్వీస్ చేయలేకపోతా ఉన్నాం రాజకీయాలకు వస్తే ఇంకా విస్తృతంగా సేవ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది గాడ్ ఫాదర్లు వెనక ముందు రాజకీయాలు విద్యార్థి రాజకీయాల్లో ఉన్నారా మీరు యా సిద్దిపేట కాలేజీలో నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి ఈ చైతన్యం ఉంది మాకు అందరికీ మొదటి నుంచి కూడా అక్కడే కాలేజీలో సిద్దిపేట నీళ్ళే అనుకోండి ఆ రాజకీయమే అనుకోండి మమ్మల్ని అందరినీ ఈ స్థాయికి దాకా తీసుకొచ్చింది ఖచ్చితంగా ఒక ఆశ ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాలలో మనకంటూ కొంత ముద్ర వేయగలుగుతామని పేద ప్రజల కోసం మన ఫ్యూచర్ లైఫ్లో ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా పని చేయగలుగుతాను అనేటువంటి విశ్వాసం అయితే నాకు ఉంది సంపూర్ణంగా మీ పిల్లలు మీ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డాక్టర్ సార్ షీ హాస్ కంప్లీటెడ్ అర్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ మెరిట్ సీట్ వచ్చింది మొన్న తను మెడిసిన్ అయిపోగానే పీజీ కూడా ఎంట్రన్స్ రాసింది తెలంగాణలో ట్వెల్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది నౌ షీ ఈస్ డూయింగ్ అర్ ఎంఎస్ గైన కాలేజీ అట్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ వారు కూడా
ఓకే షటిల్ ఆడుతున్నప్పుడు జరిగిన ఒక చిన్న ప్రమాదంతో నా కాల్ సర్జరీ అయింది అందుకని కొంత షటిల్కి దూరమైనప్పటికీ కూడా చాలా వరకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలనేది నేను కోరుకుంటాను సార్ హరిస్టాటిల్ చెప్పినట్టు సౌండ్ మైండ్ ఇన్ సౌండ్ బాడీ మనిషి సౌండ్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఆటలు పోటీలు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం అవుతుంది నేటి యువతకి స్కూళ్ళు కాలేజీలు గ్రౌండ్లు లేకుండా అపార్ట్మెంట్లలో ఏసీ బస్సులలో ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లలో చదువు చెప్తే వాళ్ళు ఈ దేశానికి సరి అయినటువంటి పౌరులుగా తయారు కాలేకపోతున్నారు అనేది నేను నమ్ముతాను బికాస్ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చే కంటే ముందు కొంతకాలం టీచర్గా పనిచేసినాను నేను బీఈడి పూర్తి చేసినాను కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి మాకు నాకు టీచింగ్ అంటే మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఏ అంటే ఏ దేశ భవిష్యత్తు అయినా తరగతి గది యొక్క నాలుగు గోడల మధ్యలో నిర్మించబడుతుంది అని స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినట్టు మంచి పౌరుల్ని తయారు చేయాలంటే అది ఉపాధ్యాయుల నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది ఇలా హైదరాబాద్లో మనం చూస్తున్నటువంటి డ్రగ్స్ పంచాయతీ తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని పట్టించుకోవడానికి టైం ఉండదు ఉపాధ్యాయులకి వాళ్ళకు ఉండే ప్రెషర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది పిల్లలు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కష్టాలను చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళకి టైం లేదు సహచరులు ఎట్లుంటున్నారో తెలియని పరిస్థితి అంటే మైన్యూట్ ఫ్యామిలీస్ అయిన తర్వాత కుటుంబ వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యత తగ్గిన తర్వాత వెస్ట్రన్ కల్చర్ పెరుగుడు మొదలైన తర్వాత సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత అటు మనిషి ఆరోగ్యము ఇటు కుటుంబ జీవన విధానాల లోపల చాలా మార్పులు వచ్చినాయి వీటిని కొంతవరకు తగ్గించాల్సినటువంటి అవసరం బాధ్యత గల అన్ని వ్యవస్థల మీద ఉందనేది నేను భావిస్తూ ఉన్నాను లేకపోతే స్కూల్ పిల్లలకి చాక్లెట్ల రూపంలో గంజాయి సప్లై చేయడమైంది సార్ ఎటు తీసుకుపోతా ఉన్నాం మనం ఈ దేశాన్ని ఇవి నాలాంటివన్నీ బాధించేటువంటి అంశాలు ఇట్లాంటి వాటి పట్ల కఠినంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి అంటే రెండు వేల ఒకటిలో మీరు రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి పంత పదమూడు వరకు కూడా మీరు టీఆర్ఎస్తో ప్రయాణం చేశారు సరే అనుకునే పరిస్థితుల్లో మీరు బయటకు రావాల్సి వచ్చింది అంటే ఎనీ రిగ్రెట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉండుంటే మీరు ఆ పార్టీలో చాలా ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళ బయటకు రావడం అనేది ఏమైనా రిగ్రెట్గా ఫీల్ అవుతున్నారా అంటే ఉంటే ఖచ్చితంగా కొట్లాడి సాధించినటువంటి తెలంగాణలో మా వంతు వాటా లేదనేటువంటి బాధను అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఓకే ఎందుకంటే ఏ రోజు జయ తెలంగాణ అన్న వాళ్ళు అందరూ మంత్రులయ్యాడ పవర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో బాధపడతాం ఎందుకంటే పదమూడు సంవత్సరాలు భార్య పిల్లల్ని వదిలేసి పొద్దున్న వేస్తే జయ తెలంగాణ అని రోడ్ల మీద తిరిగినాం నేనున్నటువంటి పటాంచర్ లాంటి ప్రాంతంలో అనేక మంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు చెప్పేవాళ్ళు నాతోటి తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైన తొలి నాళ్ళలో రఘునందన్ అనవసరంగా నీ కెరియర్ను వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు తెలంగాణ వచ్చేది కాదు సచ్చేది కాదు అనవసరంగా నువ్వు రోడ్ల మీద తిరగకు మంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకో ప్రాక్టీస్ని పోగొట్టుకుంటున్నావు అని చాలామంది పెద్దలు హితులు చెప్పినారు అయినా నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసినాం నేను ఇప్పటికి కూడా కేసీఆర్ గారికి చెప్పేది ఒకటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పేది ఒకటే పదమూడు పద్నాలుగేళ్ళు నీతో కలిసి జెండాలు మోసినాలని నువ్వు ఎప్పుడైతే పక్కన పెడతా ఉన్నావో నీ పతనాన్ని నువ్వే కోరుకుంటున్నావు అని చెప్తా ఉన్నాను వచ్చిన తెలంగాణలో పోరాడిన వాళ్ళ వాటా లేదనేది చాలామంది చాలా మౌనంగా రోధిస్తున్నటువంటి అంశం దీనికోసమైనా మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం అనేటువంటి బాధ మెజార్టీ ఆఫ్ ద ప్రజలకు వస్తే బాధ మీలో కూడా ఉందంటారు ఖచ్చితంగా సరే ఇప్పుడు పనిచేసిన కాబట్టి ఫలితం ఆశించడం లోపల తప్పుందని నేను అనుకోవట్లేదు సేమ్ కాదు కాకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమ రఘునందన్ రావు అంటేనే తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు అనేటువంటి గుర్తింపు వచ్చింది నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిందే తెలంగాణ ఉద్యమం అట్లాంటప్పుడు వచ్చిన తెలంగాణలో నాలాంటి వాళ్ళకి అవకాశాలు లేకపోవడం అనేది కొన్ని సందర్భాల లోపల ఈ రాష్ట్రానికి నష్టమే కలిగిస్తుందేమో అనేది అప్పుడప్పుడు బాధపడుతుంటాం కానీ నేను ఒక పాజిటివ్ అటిట్యూడ్లో ఉంటాను ఏ జరిగినా మన మంచికి అనుకునేటువంటి వ్యక్తిని అందుకంటే మంచి స్థానం ఏదో భవిష్యత్తులో నాకు రాబోతుంది కాబట్టే నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్నాను కానీ బట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి అంటే ఇంపార్టెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి రోల్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది తెలంగాణలో ఆయన ఇటీవల కాలంలో బీజేపీ నుంచి బయటకు రావటం తర్వాత సొంతంగా ఇక్కడ కార్యకలాపాలు జనసేన పెట్టాలనుకుంటున్నారు అంటే సరే ఆంధ్రాది వదిలేస్తే తెలంగాణలో ఆయన ఇంపాక్ట్ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ రోజు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులు కాదు గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ విధానాలను నచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో నరేంద్ర మోడీ గారితో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మాట వాస్తవం కానీ వారు ఎప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులు కాదు గతంలో వారు ఒకసారి ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టినారు వారి బ్రదర్తో కలిసి తర్వాత ఏదో జరిగింది అయిపోయింది నేను ఇందాక చెప్పినాను మీరు కోదన్ రామ్ గారు ఏదో పార్టీ పెట్టబోతున్నారంటే రాజకీయ పార్టీలు పెట్టడాన్ని మాకేం ఇబ్బందిగా మేము ఫీల్ అవ్వట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ అయినా రఘునందన్ అయినా ఇంకొకరైనా ఫుల్ టైం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండకుండా పార్ట్ టైం చేసేది అంటే దయించి చేయకండి అది మీకు మంచిది కాదు మ
kindly subscribe to i dream news